ஓம் சாந்தி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே தந்தை உங்களை இந்த துக்கமான உலகத்திலிருந்து வெளியேற்றி சுக தாமத்துக்கு அழிச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறார் தாமம் அப்படின்னா தூய்மையான இடத்துக்கு தான் அப்படி சொல்கிறோம் சுகதாமம் அப்படின்ட்டு இல்லையா அப்போ அந்த தூய்மையான உலகத்துக்கு அழிச்சிட்டு பாரு இந்த தாமன்ற வேர்டு தூய்மையான இடத்துக்கு தான் சொல்லப்படுது அப்படிங்கிற அப்போ அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அடிப்படை தகுதி என்ன தூய்மை தான் அப்போ தான் தூய்மையின் ஆதாரத்தில் தான் சுகமே கிடைக்கும் தூய்மை இழந்தாலே நமக்கு நம்மளே குழி வெட்டிக்கிறோன்னு அர்த்தம் துக்கம் தான் வரும் கேள்வி இந்த எல்லை இல்லாத நாடகம் எந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுடைய ஆதாரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு எல்லை இல்லாத இந்த ஐயாயிரம் வருஷம் நாடகம் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டே வார்த்தையின் ஆதாரத்தில் தான் இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஆஸ்தி மற்றும் சாபம் வெற்றி மற்றும் தோல்வி தூய்மை தூய்மை இல்லை பக்தி ஞானம் இந்த ஆதாரத்தில் தான் இருக்குது அப்போ ஆஸ்தி சொர்க்கம் அதை நம்ம விட்டு போகிறது தான் நம்மளுடைய சாபம் அது ராவணன் கொடுக்கறது ஆஸ்தி கொடுக்கறது பாபா ஏன்னா அது சுகம் சுகத்தை தான் அப்பா கொடுப்பார் அப்பா சாபம் கொடுக்க மாட்டார் உடலுடைய அப்பா வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட்டு ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா கொடுக்க மாட்டார் ராவணன் தான் துக்கத்தின் சாபத்தை கொடுக்கிறான் இது எல்லையற்ற விஷயம் தேவதா தர்மத்தினர் தந்தை கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறான் அரை கல்பத்துக்கு பிறகு தான் ராவணன் வந்து சாபம் கொடுக்கிறான் நாம் நிராகார உலகத்தில் இருந்துட்டு இருந்தோம் எது நிராகார உலகம் பரந்தாமம் பரந்தாமத்தில் தான் இருந்தோம் அங்கிருந்து வந்து சுகத்தின் பாகத்தை ஏற்று அரை கல்பம் நடித்தோம் அப்படின்னு இப்போ தான் நமக்கு ஞாபகம் வருது தினமும் சொல்கிற நீ தான் அந்த தேவதை தேவதை அந்த குணங்கள் வரும்போது திடீர்னு அந்த குணத்தை ஞாபகம் இருக்கும்போது அதாவது அசாதாரணமான துக்கமான சூழ்நிலையில் நான் தான் நாராயணன்ற ஞாபகம் உங்களுக்கு அந்த டைம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஆனந்தம் வரும் உங்களுக்கு முக்கமான நேரத்தில் அது நல்லா இருக்கும்போதே அந்த பயிற்சி பண்ணால் தான் அந்த டைமுக்கு வரும் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நான் நாராயணன் நான் அமைதியின் சுரூபமாக இருக்கிறேன் இப்போ பரந்தாமத்திலே இருக்கிறேன் இங்கே நடக்கிறது எனக்கு எதுவுமே தெரியல பயங்கர பயிற்சி பண்ணால் தான் அது இருக்கும் இல்லைனா இங்கே இருக்கிற சூழ்நிலை டக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்துடும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அந்த நாராயணன் எப்படி இருந்திருப்பாருன்னு தெரியும் ஏன்னா இந்த துக்கத்திலே உங்களால் நாராயணனுடைய நிலையை கொஞ்ச நேரமாவது அனுபவம் செய்ய முடிஞ்சதுன்னா துக்கமே இல்லாத உலகத்தில் எவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும் இல்லையா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஞாபகம் வருது ஏன்னா நாம தான் அந்த உயர்ந்த தேவதையாக இருந்தோம் அப்புறம் படி பிறவி குறைய குறைய பிறவி எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகிடும் சத்திரியராகவும் வைஷராகவும் கடைசியில் என்ன ஆகிட்டோம் சூத்ராகிட்டோம் இப்போ மீண்டும் என்ன வாங்கி இருக்கிறோம் அதான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டேஜ் பிராமணா பிராமணர் பிரம்மா குமார் குமாரிகளா ஆகி தேவதையாகிறோம் இப்போ இதில் என்ன அதிசயம்னா இந்த நாடகம் ரெண்டே வார்த்தை ஆஸ்தி சாபம் எப்போ ஆஸ்தி கிடைக்கும் பாபா சொல்கிறத கேட்டால் கிடைக்கும் பாபா சொல்கிறத கேட்டால் கிடைக்கும் அதை மீறும்போது சாபம் கிடைக்கும் சங்கம் இதில் இந்த ரெண்டுமே கிடைக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க அட் ஏ டைமில் பாபா சொல்கிறத மட்டுமே கோடு கீழ்ச்சிட்டார் இந்த கோட்டுக்கு அண்ணாண்ட காலை வைக்காத காலை வைக்கணும்னு எண்ணம் வச்சாலே மாயா தூக்கிட்டு போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை நடிப்பு மொத்தமாக சேர்த்து இந்த ஒரு சங்கம் யுகத்தில் நடிக்கிறோம் எப்படி அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கணுமோ இப்போ ஒரே அடியாக ஏறுறோம் கொஞ்சம் பாபா விட்டோனா ஒரே அடியாக இறங்குறோம் ஸோ ஐயாயிரம் வருஷத்தின் நடிப்பு இது இப்போ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா இது பிராமணன் எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது பாடல் ஓம் நம சிவாயா சிவனுக்கு நமஸ்கரிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஓம் சாந்தி இதை மறந்துட்டோம்ல இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஆத்ம உணர்ல உட்காந்துருக்கேன் நான் ஆத்மா ஒளிப்புள்ளியாக தான் இருக்கிறேன் நான் உடம்பு கிடையாது 
பாபா ஒளிப்புள்ளியாக இருக்கார் நினைவு செஞ்சுட்டு அதை கேட்குறேன் ஒளிப்புள்ளி எனக்கு இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அதை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தணும் மறந்து போச்சு இப்போ ம் இப்படி இப்படி கை தூக்குனா நான் ஆத்மானு இருக்கிறேன் நீங்களும் கையை தூக்குனா நாங்களும் ஆத்மாவை தான் இருக்கிறோம் அர்த்தம் ஸோ அடிக்கடி ஆ தூக்கிட்டே இருந்தோம் ஆ அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு சரி ஆம் சாந்தி இது எல்லையற்ற தந்தையுடைய மகிமை எது ஓம் நம சிவாய உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் அந்த பகவான் தான் அது எல்லோருக்குமே தெரியும் கடவுள் தான் உயர்ந்தவர்னு எல்லோருக்குமே தெரியும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பகவானுடைய வழி கூட எப்படி இருக்கும் உயர்ந்ததாக தான் இருக்கும் நாம் ஏன் மனிதர்கள் சொல்கிறது இப்போ கேட்குறதில்ல மனிதர்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே கீழானவர்களாக இருக்காங்க கீழானவர்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும் அதனால் அவங்க வழி நம்ம சொல்கிறது பாபா என்ன சொன்னார் அது நம்ம மனசு ஏற்றுக்காததாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாபா சொன்னால் கண்ணை மட்டும் பண்ணுங்கள் அதில் தான் நன்மை இருக்கும் கண்ணா அப்புடின்னு திட்டுறாங்க நம்மளை எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அவன் அப்படி திட்டுறான் நீ கம்முன்னு இருக்கிறோம் நாலு வார்த்தை நீ சொன்னால் தானே கேட்பான் மனசும் அதான் சொல்லும் உடனே சொல்லிவிடுவோம் இதனால் என்ன ஆகும் அவங்க நாலு பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க நம்ம குடும்பமானம் போவோம் இவ்வளோ ஆகும் ஆனால் பாபா என்ன சொல்கிறார் யார் அதிகமாக துக்கம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட அதிக அன்பாக பழகுங்கன்றார் இது பாபாவுடைய வழி ஆனால் ஏற்றுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் தான் நன்மை இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க உங்களை திட்டணுன்றது எண்ணமே வராது அவங்க யார்கிட்ட போய் திட்டினா கூட ஏன்பா அவங்க எவ்வளோ அன்பாக ஒன்ட்டு பேசுவோம் உனக்கு மனசாட்சி இல்லை அவங்களே சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவாங்க அதான் பாபாவுடைய வழி உயர்ந்த வழி கண்டிப்பாக உயர்ந்ததாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் உயர்ந்தவர் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஸ்டீமேட் சிறந்த வழி உயர்ந்த வழின்னு சொல்லப்படுது எல்லா பக்தர்களும் பக்தைகளும் அவரை தான் நினைவு செய்கிறாங்க அவர் ஒருத்தர் தான் பகவான் அப்போ பகவதியும் கூட வேணுமே அப்பான்னு ஒருத்தர் இருந்தால் அம்மாவும் வேணும் தானே ஒன்று லௌகிக்க தாய் தந்தை உடம்புடைய அப்பா அம்மா அப்போ கடவுள் நமக்கு யார் அப்பா அப்போ அம்மா வேணுமே யார் அம்மா பிரம்ம பாபா பிரம்மா தாய் இல்லையா தாயின் மூலமாக தான் குழந்தைங்களை பெற்றெடுக்க முடியும் அப்பா அதேமாதிரி சிவ தந்தை கூட பிரம்மா தாய் வழியாக தான் நம்மளை தத்து எடுக்கிற இப்போ ஒன்று லௌகீக தாய் தந்தை இன்னொன்று பரலௌகீக ல தாய் தந்தை தாய் தாய் தந்தை லௌகீக தாய் தந்தை இருந்தாலும் கூட துக்கம்னு வந்துச்சுன்னா யாரை நினைக்கிறோம் பரலோகத்தில் இருக்கிறவங்கள தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ அவங்க பொண்ணு பஸ்ஸில் இருந்து ஊந்துச்சு நீங்கள் இல்லையா பஸ்ஸில் இருந்து ஊழும்போது உங்களை நினைக்க மாட்டாங்க இங்கே கூப்பிட்டா வராமல் தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் அந்த நேரம் பாபா தான் நினச்சிருப்பாங்க இல்லையா துக்கம்னு வந்தால் அவங்கள தான் நினைப்பாங்க இப்போ உங்களுடைய லௌகீக சம்பந்தம் கூட இருக்கு இருக்குது பரலோக தாய் தந்தை உங்களை பரலோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு லௌகீகத்தை பந்தனம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் துக்கம் தான் இருக்குது ரெண்டு பரலோகம் இருக்குது ஒன்று நிராகார உலகம் அங்கே ஆத்மாக்கள் தான் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது சாக்கார உலகம் அதுக்கு சுகதாமம்னு சொல்லப்படுது அது சாந்தி தாமம் அடுத்தது சுகதாமம் பாபா வந்து மரண உலகம் அல்லது தூய்மையற்ற இழிந்த உலகம்னு சொல்லப்படும் இந்த துக்கமான உலகத்திலிருந்து நம்மளை அழிச்சிட்டு போகிறாரு ஏன்னா இங்கே எல்லாருமே தூய்மையற்று துக்கமாக தான் இருக்கிறாங்க யார் விகாரத்தில் போகிறாங்களோ அவங்களத்தான் பதிதர்கள்னு சொல்லப்படுது பாருங்க பாபா சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக பரலோகம் அப்படின்னா பரந்தாமத்தை தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி பாபா சொல்கிறாரு ரெண்டு உலகத்தை பரலோகம்னு சொல்லலாம் என்னென்ன அதுன்னா ஒன்று பரந்தாமம் இன்னொன்று சுகதாமம் சுகதாமம் சொர்க்கத்தை இதுலேருந்து இந்த உலகத்துலேருந்து அது விலகி தானே இருக்குது இதே இடம் தான் பட் ஆனால் வேறு டைமில் வருது இல்லை நேரத்தினால விலகி இருக்கு பரலோக தாய் தந்தை உங்களை சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சிட்டு போகிறார் சொர்க்கன்ற ஆஸ்தியை கொடுக்குறாங்க உடம்புடைய அப்பா அம்மா எந்த ஆஸ்தியை கொடுக்குறாங்க 
விகாரதுன்ற சாக்கடையில் குறித்து தள்ளுறாங்க எவ்வளோ வித்தியாசம் இல்லையா அதில் துக்கம் தான் இருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே பந்தனம் 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 இல்லையா அதுலேருந்து விடுபடணும் நம்ம விடுபடுறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து பாபா இந்த யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு பாபாவுடைய நினைவில் இருக்கணும் பாபாவுடைய ஞானத்தையும் புத்தியில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு தான் கடுமையான முயற்சி இருக்குது பாபாவை நினைக்கிறது தான் கடுமையான முயற்சி இருக்கு உங்களுடைய கணவன் குழந்தைய நினைக்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணுங்க விட்டாலே நேரம் அங்கே தான் வந்துடுது இல்லையா கழுதை கேட்டால் குட்டி சேர்கிற மாதிரி பாபா விட்டாலே டக்குன்னு அவங்க தான் வந்து உள்ள உட்காந்துக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் பின்னாடி துக்கத்தை கொடுக்கும் பாருங்க ஒரு மாத்தாஜி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுடைய சொந்த அண்ணன் இறக்கும்பொழுது கூட பாபா நினைவில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க பட்டுக்கு யோகம் தான் பண்ணாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரில அவரோட கணவனே இறந்த அன்னைக்கு கூட அவங்க முரளி கிளாஸ்க்கு வராங்க பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க முப்பது வருஷத்து ஆத்மா அவங்களுடைய பொண்ணுடைய கணவன் இறந்தாங்க அவ்வளோதான் எனக்கு பாபா வேணால் ஒன்றும் வேணாம் தூக்கி கிடச்சிட்டாங்க அது அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அதான் மாயா அதான் சொல்கிறேன் அதான் பவர் பற்று 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 குழந்த குழந்த என்னோடய குழந்த சின்ன வயசுலேயே கணவன் போயிட்டாரு அது என்ன ஆகும் நான் பாபா வச்சு எனக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னு தூக்கி போடுறாங்க கோபம் தம் பாபா கேட்குறாரு நேற்று வானில யார் மேலே கோபம் உங்களுக்கு ஏன் மேலே கோபமா படிப்பு விட்டுறீங்க இப்போ சென்டரில் வந்து யாரோ ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏன் மேலே கோச்சிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதே மாதிரி பாபா சொன்ன வழி அவங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுத்துச்சு அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதே நீங்களும் சேர்த்து மற்றவங்களையும் சாவடிங்க புத்தினாலன்னாரு அப்போல்லாம் சாகடிக்காமல் பற்று பற்றுன்னு இருந்தது தான் இப்போ துக்கத்தை கொடுக்குது இப்போ பாபா சொன்ன வழி துக்கத்தை கொடுக்கல அந்த வழி தெரியல உங்களுக்கு ஸோ அப்போ இப்போவே நாம் சாவடிச்சுனோம் ஏன்னா எந்த நேரம் வேணாலும் கொடுத்தவனே எடுத்துக்கிட்டான்னு ஒரு பாட்டு வரும் இல்லையா நடந்து தானே தீரும் எல்லா இடத்துல அதுவும் நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஒட்டுமொத்த உலகமாக போக போகுதுன்ட்டு ஸோ அதான் பாபா சொல்கிறாரு இது மரண உலகம் துக்கம் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது அங்கேருந்து உங்களை அழிச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் உங்களையே அழிச்சிட்டு போகும்போது மற்றவங்களை அழிச்சிட்டு போகும்போது ஏன் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா நீங்களே போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கும்போது மற்றவங்க போகிறான்னு நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறோம் குஷி தானே பண்ணணும் நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு தானே அவர் அழிச்சிட்டு போகிறாரு அப்போ பாபா சொல்கிறாரு இது தூய்மையற்ற துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் ஒருத்தர் விடாமல் அழுக்காக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் துக்கமாக தான் இருக்கிறாங்க யார் விகாரத்தில் செல்கிறார்களோ அவங்க அழுக்கானவங்க தான் அது யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படி பார்த்தா இந்த உலகத்தில் யாருமே தூய்மையானவங்க கிடையாது இல்லையா அப்போ சத்தியுகத்தில் தான் பாவனமாக சம்பூர்ண நிர்விகாரியாக இருக்கிறாங்க முதல்ல பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய மகிமையைத்தானே பாடிட்டு இருந்தீங்க ஏன் ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ தூய்மையாக இருந்ததுனால அப்போ உங்களை விகாரின்னு உணர்ந்துருந்தீங்க அதனால தான் அவங்க மகிமை பாடினீங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் மகாராஜா மகாராணியாக தூய்மையாக இருந்தாங்க அப்ப தூய்மையானவர்களுடைய ராஜ்யமும் எப்படி இருக்கும் அதனால பிரஜைகளும் தூய்மையாகத்தான் இருந்தாங்க அதனாலத்தான் அதை சுகதாமும் வைகுண்டம்னு சொல்றோம் நரகத்துக்கு தாமம்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா தாமம்ன்ற வார்த்தையே தூய்மையான இடத்துக்கு சொல்லப்படுறது இது தூய்மையற்ற உலகம் பாரதம் சுகதாமமாக இருந்துச்சு இப்போ பத்தித்தமாக பிரஷ்டாச்சாரி நரகமாக இருக்குது அப்படியே கையெடுத்து குமுற மாதிரி இருந்த பாரதமே இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது குப்பையாயிடுச்சு அவ்வளோ அழுக்கு இப்போ எல்லோரையுமே சுகத்தின் தாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் அதனால தான் தந்தை வந்து அவசியம் குழந்தைகளை சுகமுடையவர்களாக ஆக்குறார் பாபா சுகமுடையவரா எப்போ ஆக்குறாரு பாபா தூய்மையான 
இப்போவே ஆகிட்டிங்கன்னா இப்பயே நீங்கள் சுகமாக தான் இருப்பீங்க அப்போ பாப்ப தூய்மைன்றது வந்து பிரம்மச்சரியம் மட்டும் கிடையாது எண்ணத்தில் கூட வீண் விஷயம் உள்ளார கூடாது எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் கட்டவுளுக்கு சமமான நிலை அப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் யோசிச்சுப்பாங்களா உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா சா ஏன் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த செகண்டு கடவுள் இப்படியா நினைப்பார் அப்போ யோசிச்சுப்பேன் கடவுள் கிட்ட அந்த குழந்தை வரும்போது கடவுள் அப்படியா நினைப்பார் குழந்தை நல்லா இருக்கும் நல்லா ஆகிடும் நம்புறாரு நாமளும் நம்பினா தான் நம்ம கடவுளுக்கு சமமானவங்க இல்லையா ஏன்னா அவசியம் சுகத்தை தான் கொடுப்பார் பாபா இப்போ நாமளும் என்ன பண்ணோம் எல்லாரும் கடவுளுக்கு துக்கத்தை தான் கொடுத்தாங்க அவர் ஆடு மாடு பண்ணியிலலாம் இருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க நிந்தனை தானே ஆனால் அவர் சுகத்தை தான் கொடுக்குறார் ஏன்னா அவர் சொர்க்கத்தின் படைப்பு கருத்தா நடகத்தின் படைப்பு கருத்தா கிடையாது ஏ பாபா முதன் முதல்ல நீங்கள் எங்களுக்கு சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை தான் கொடுத்துருந்தீங்க அரை கல்பம் நாங்கள் சொர்க்கத்தில் தான் இருந்தோம் அதுக்கு தான் சூரிய வம்சத்தின் சந்திர வம்சத்தின் ராஜ்யம் ராஜதானின்னு சொல்லப்படுது மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் நான் சந்திர வம்சத்தை சார்ந்தவன் சூரிய வம்சத்தை சார்ந்தவர்னே பேசுவாங்க அவங்க அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தரை கூப்பிடும் போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்தவங்க அதைத்தான் பாபா கொடுத்த இரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் எத்தனை பிறவி இருபத்தி ஒரு பிறவி நீங்கள் சொர்க்கத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னு பாபா ஞாபகப்படுத்துகிறாரு நீங்கள் தான் அது லக்ஷ்மி நாராயணன் உங்கள் முகமே மறந்துடணும் அந்த முகத்திலே இருங்க இப்போ ஒரு ரஜினி ரசிகர் கமல் ரசிகர்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தங்களையே ஏதோ ரஜினி மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்க அந்த பொருளை எடுத்து வைக்கிறதுல இருந்து அது தானாக வெளிப்படும் அது மாதிரி அது வேற யாரோ ரஜினி அவங்க ரஜினியே கிடையாது ஆனால் உண்மையிலே நீங்கள் தான் நாராயணன் அதையே நினைக்க மாட்டுறீங்க உண்மையிலே நீங்கள் தான் அது தோ இன்னும் இருபது வருஷத்தில் ஆகிட போகிறீங்க ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்தீங்க இப்போ அதையே ஞாபகப்படுத்துங்க அதை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்கிற நான் தான் அந்த நாராயணன் நான் தான் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஸ்ரீலக்ஷ்மியாக பார்க்கும்போது யாரையாவது வெறுப்பாக பார்ப்பாங்களா அதான் அன்பாக பார்ப்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே எப்படி இருக்கும் ஆ அப்போ எட்டு பிறவிகள் சத்தியுகத்திலையும் பன்னெண்டு பிறவிகள் திரேத்தா யுகத்திலையும் எடுத்தீங்க இந்த எல்லா விஷயங்களும் தந்தை தான் வந்து புரிய வைக்கிறாரு குழந்தைகளே நீங்க உங்க பிறவிகளை பத்தி தெரியாம இருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்றேன்னு பாபா சொல்றார் நிராகார தந்தை நிராகார குழந்தைங்க கிட்ட உரையாடுகிறார் இந்த சாதாரண உடலை கடனா எடுத்து நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன்னு பாபா சொல்றார் சூப்பர் இல்லையா இருபத்தி ஓரு பிறவி நீங்கள் தான் அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்றத மறந்துட்டோம் சுகத்தின் உச்சத்தில் இருந்தீங்கன்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சரீரமே இல்லாத அப்பா சரீரமே இல்லாத ஆத்மா கிட்ட பேசுகிற அப்போ ஆத்மானா கண்டினியூஸாக ஐயாயிரம் வருஷம் நடிக்குது உடம்பு தான் நடுவில் நடுவில் வேறு மாறிட்டு இருக்குது அதனால தான் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நீ தான் இருந்தால் மறுபடியும் அப்படி ஆக போகிற அப்படின்னு ஆத்மா கிட்ட உரையாடிட்டு இருக்க ஸோ அந்த ஆத்ம பயிற்சியில் தான் எல்லாமே இருக்குது இப்போ இது அவர் உடலற்றவர் தான் உடலற்ற ஆத்மாவுக்கு தான் சொல்கிறார் இருந்தாலும் உடலில் இருந்தால் தான் உங்களால் கேட்க முடியும் அவர் அதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு உடல் தேவைப்படுது அதனால் ஒரு உடலில் வந்து இதை சொல்கிறார் கடனாக எடுத்து அரை கல்பம் நீங்கள் எங்கே தெரியுமா இருந்தீங்க அசோக வனத்தில் இருந்தீங்க பிறகு நீங்கள் சோக வனத்தில் வந்துட்டீங்க அசோக வனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சோகம் சோகம் இல்லாத ஹிந்தி அசோக் இல்லையா அசோக வனம் அது ஆக்சுவலாக பக்தியில் சீதையை தானே அசோக வனத்தில் இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு பேர் அசோக வனம்னுவாங்க 
ஆக்சுவலாக ராவணன் கிட்டே இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் அசோக வனமா அது பேர் சோக வனம் உல்டா பக்தியில் எல்லாமே உல்டாவாக வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அரை கல்பம் அசோக வனத்தில் தான் இருந்தீங்க இப்போ உங்களுக்கு அது முடிஞ்சிடுச்சு சரி சரி அசோக வனம் எது சொர்க்கம் அதுக்கப்புறம் இப்போ சோக வனத்தில் வந்துட்டீங்க அதனால் சு சுகம் முடிஞ்சு துக்கம் வந்துடுச்சு வாம மார்க்கம்னாலே நரகம் தான் அதில் தான் நீங்கள் துக்கம் எடுக்கிறீங்க கோயில் கோபுரம் ஒரு சில கோயில் கோபுரத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் தெரியுமா பெரிய கோபுரம் உள்ள கோயில் சின்ன கோபுரத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்குது பட் ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில்லாம் இருக்குல்ல ஸ்ரீரங்கம் அந்த மாதிரி கோயில் அந்த மாதிரி கோயில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்தே காட்டுவாங்க மேலேயும் அம்மனு அம்மனோ அல்லது பெருமாளோ இப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அப்படியே படிப்படிப்படியாக வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் அசிங்கமான செலை இருக்காது கொஞ்சம் கீழே இறங்க இறங்க தான் அசிங்கமான செலை வரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அது பிறவி பிறவி வர வர அந்த தேவதைகளே என்ன ஆகிட்டாங்க விகாரத்தில் காமத்தில் விழுந்து துக்கமானவர்களாக ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா வாம மார்க்கம்னாலே நரகம் தான் அதில் தான் நீங்கள் துக்கத்தையே அனுபவம் செய்கிறீங்க ஆனால் இந்த துக்கம் நிறைஞ்ச நரகத்திலேயே சுகமாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் ரகசியம் தெரிஞ்சிச்சு ஓ விகாரத்தில் விழுந்தால் துக்கம் விகாரத்தில் விழலை முடிஞ்சு போச்சு துக்கத்துலேருந்து தப்பிச்சிடுவீங்க இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிற இப்போ துக்கத்தில் விழுந்து கிடைக்கிறீங்களே உங்களை ராவண ராஜ்யத்துலேருந்து மீட்டு ராமராஜ்யத்துக்கு பாபா அழிச்சிட்டு போகிறாரு இந்த நாடகம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது நாம் விழுந்தால் தான் அப்பாவும் வருவார் அதனால் நாடகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது தந்தை சுகத்தி நாஸ்தியை கொடுக்குறார் ராவணன் துக்கத்தின் சாபத்தை கொடுக்குறான் ஆனால் பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா கடவுளையே ஆஸ்தியும் கொடுக்குற மாதிரி கடவுளே சாபத்தையும் கொடுக்குற மாதிரி தப்பாக எழுதிட்டாங்க இப்போ கடவுளை நிந்தனை பண்ணுற விஷயம் அது புரியல அவங்களுக்கு அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது கேட்டான் கடவுளாக சாபம் கொடுப்பார் அப்படிங்க இத்தனைக்கும் அப்போ சாமி நம்பிக்கை கிடையாது இருந்தாலும் அப்போ கேட்பான் கடவுள் சாபம் கொடுத்தாரா காமெடியாக இருக்குது அப்படின்வேன் ஆனால் உண்மையிலே அது காமெடி தான் இல்லையா கடவுள் போய் எவ்வளோ பெரிய நிந்தனை இப்போ பாப்பா சொல்கிற இது எல்லையில்லாத விஷயம் இப்போ தந்தை உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு சுகத்தின் ஆஸ்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு கொடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற நீங்கள் எடுக்கிறத பொறுத்து தான் அது இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு ஸ்டாக் இருக்குமா அல்லது இருபது பிறவி இருக்குமா அல்லது ஒரு பிறவி இருக்குமா அது உங்களுடைய முயற்சி பகவான் சொர்க்கத்தை படைக்கிறாரு அதனால் சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏற்கனவே ஆஸ்தியை எடுத்திருந்தீங்க ஆனால் அந்த ஆஸ்தியை ராவணன் திருடி அரைக்கல்பம் சாபத்தை கொடுத்துட்டான் ஆனால் அப்போ உங்களுக்கு தெரியாது இன் உங்கள் புத்தியில் இப்போ முழு சக்கரமும் இருக்கு அந்த சக்கரத்தை அடிக்கடி நினைவு செய்யுங்கன்றார் ஏன் நினைவு செய்ய சொல்கிறாரு நான் தேவதையாக இருந்தால் சம பவராக இருந்தால் நாராயணா இருக்கும்போது அடுத்த பிறவி கொஞ்சம் பவர் குறையுது அடுத்த பிறவி இன்னும் குறையுது 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 அப்படியே விகாரம் வருது அப்படியே மதிமயங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகமாகவே குறையுது ஆனால் அப்போ உங்களுக்கு தெரியாது அது தப்புன்னு உங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் இப்போ தெரியும் இப்போ மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ அதை ஏன் நினைவு செய்ய சொல்கிறாருன்னா தெரியாமல் விழுந்தீங்க பரவாயில்ல தெரிஞ்சு ஏன் விழுங்க நெருப்புன்னு சொல்லி மறுபடி மறுபடி போய் விரலை வச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் தண்டனை அதிகம் இல்லையா அதுக்கு தான் இதை சுற்றிட்டு இருக்கு சொல்கிறார் ஏழு வருஷம் எழுந்ததை நான் இனி இழக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கணும் இந்த சக்கரத்துக்கு ஒரு பொழுதும் முடிவு ஆகிறது கிடையாது ஸோ க மீண்டும் மீண்டும் இதுவும் சுத்தம் பாபாவும் மீண்டும் மீண்டும் வந்து உங்களுக்கு ஆஸ்தி கொடுத்துட்டு போவார் இப்போ பாபா வந்திருக்கிறாரு போன கல்பத்தில் யாரெல்லாம் ஆஸ்தியை எடுத்தாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து எடுப்பாங்க வேறு யாரும் ஆஸ்தி எடுக்க முடியாது அதுக்காக நம்ம சேவை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது பாபா நேற்று வானில் சொல்கிறார் வந்துட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு வரலன்னா லெட்டர் எழுதிக்கிட்டே இருங்க ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க இது அவமானம் கிடையாது இது தான் மூழ்கிறவங்களை காப்பாற்றுறதுன்னு பக்தியில் பைபிளில் 
நிறைய ஃபோட்டோ இருக்கும் சிவன் கூட ஒருத்த மூழ்கிட்டு இருப்பான் பக்தன் அவங்கள காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கும் பைபிளையும் இயேசு காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட நினைவாக தான் வருது ஸோ உங்களுடைய கடமையே அது தான் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஏழு நாள் கோர்ஸ் எடுக்கும்போதே ஒரு நோட்டில் எதுலையாவது அவங்களோட அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கணும் வரலன்னா ஞாபகப்படுத்தணும் ஞாபகப்படுத்தணும் பக்கா பாபா குழந்தையும் வரலனால ஞாபகப்படுத்தணும் ஓகேவா சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஏன்னா யார் எந்த நேரம் வாழ்வாங்கன்னு தெரியாது நம்ம கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது இல்லையா பாருங்க நான் இப்போ சொன்னேன் ஒரு உதாரணம் அவங்க முப்பது வருஷத்துக்கு மாத்தாச்சு இந்த மருமகன் இறந்தவனே விட்டு போனாங்கன்ட்டு இப்போ பாருங்க அப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ எழுந்திருப்பாங்க ஆனால் தேவதை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ஆகணும் பிராமணர் ஆகணும் பிராமணர் ஆகாமல் முடியாது அதனால தான் பெருமாள் கோயிலில் ஒரு நாள் அவர் என்னவா இருப்பார் பிராமணராக காட்டுவாங்க வெறும் தோல்சி மாலை போட்டுன்னு இருப்பார் மற்ற நாள் அலங்காரமாக இருக்கும் பிராமணராகி தான் அது கிடைக்குது முதல்ல ஆத்மாக்களாகி நாம் நிராகார உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அங்கேருந்து தான் வராங்க பிறகு தான் சுகத்தின் பாகத்தை நடிக்கிறதுக்கு வரும் அதாவது தேவதையாக ஆகிறோம் தேவதை ஆன பிறகு கலைகள் குறையும் போது என்ன ஆகிறோம் சத்திரியர் வைஷ்யர் சூத்ரர் ஆகிட்டோம் இந்த நான்கு வர்ணங்கள்லையும் நாம தான் வரும் ஐந்தாவதாக பிராமணர் ஆகிறோம் ஆனால் இப்போ யார் பிராமணராக ஆகிறாங்களோ அவங்க என்னன்னு நம்மளை நாம் சொல்லிக்கிறோம் பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வெளியில் பிராமணர்கள்னா அந்த பிராமின்ஸ் நினச்சிடுவாங்க இல்லையா புதுசாக வரவங்களுக்கு பிராமணர்கள்னா இன்னும் இது ஏதோ ஐயர் இயக்கம் போல இருக்குன்ட்டு போயிடுவாங்க நான் முத முதல்ல வந்த அன்னைக்கு அப்படி தான் தெரியும் பிராமணர் பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க உயர்த்தி பேசுகிறாங்க எனக்கா சம கட்டுப்பு என்ன இடம் இது அப்படின்ட்டு புதுசாக வரும்போது அது சொல்லணும்ல பிரம்மகுமார் குமார் இது அதெல்லாம் சொல்லாமலே எடுத்தவொடனே வெறும் ஆத்மா பாடம் மட்டும் சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்புறம் புரிஞ்சுக்கோங்கன்ட்டு இதை போய்னா என்ன தோணும் அப்போ பிரம்மா குமார் குமாரிகள் சொல்கிறோம் நாம் சகோதர சகோதரி ஆகிட்டோம் ஏன் பிரம்ம குமார் குமார் பிராமணன் சொன்னால் கூட டக்குன்னு புரியாது பிரம்மாவுடைய குமார் நான் நீங்கள் யார் பிரம்மாவுடைய குமாரி அப்போ என்னுடைய அப்பா பிரம்மா உங்களுடைய அப்பா பிரம்மன்னா நாம் என்ன ஆயிடுறோம் சகோதரன் சகோதரி ஆகிடுறோம் அப்போ சகோதரன் சகோதரின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே விகாரத்தின் பார்வை இருக்க முடியாது இல்லை அக்காவை தம்பியோ அல்லது அண்ணனை தங்கச்சியோ விகாரமாக பார்ப்பாங்களா அந்த மாதிரி பாவம் இங்கே பீக்கி ஆகி விகார பார்வை இருந்தா நாம் தூய்மையாகி தூய்மையான உலகத்துக்கு அதிபதி ஆகிறோம்னு ஒவ்வொருத்தரும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ நாம் பீக்கியன்னு சொல்லும்போது அது கரெக்டாக ஞாபகம் பிரம்மாவுடைய குழந்தை அது அந்த உணர்வு பூர்வமாக அதை நினைக்கணும் இல்லையா நான் பிரம்மாவுடைய குழந்தைனா பிரம்மா தான் எல்லாருக்குமே அப்பா பிரம்மகுமாரிகளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ஆதித்தாக போன அவர் தான் இப்போ எல்லோருமே எனக்கு என்ன ஆயிடுறாங்க சகோதரன் சகோதரி அப்போ நான் தூ ஏன் இப்படி தூய்மையாக பார்க்குறேன் ஏன்னா தூய்மையான உலகத்துக்கு அதிபதி ஆகணும் அதனால் தந்தை மற்றும் சொர்க்கத்தை நினைவு செய்கிறோம் இந்த ஒரு பிறவி மட்டும்தான் தூய்மையாக இருக்கிறோம் இந்த மரண உலகத்தில் அதுக்கப்புறம் அசுத்தமே இல்லாத உலகமாகிடும் நீங்கள் ஒருத்தர் தூய்மையாக இருக்கனால ஒட்டுமொத்த உலகமும் மாறுதுன்னா ஏன் பண்ணக்கூடாது இந்த உலகத்தையே துக்கத்துலேருந்து நீங்கள் மாற்றுறீங்க அதுக்காக அது தான் இந்த தியாகம் இது தியாகமே கிடையாது பொக்கிஷம் இல்லையா துக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கிறோம் இந்த மரண உலகம் அழிந்து ஒழிந்து அமரலோகம் வாழ்கன்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது அமரலோகம் வரப்போகுது அங்கே ஐந்து விகாரங்களே இருக்காது ராவணராஜம் முடிஞ்சு போயிடும் சத்யுக திரேதாயுகத்துக்கு ராமராஜ்யம்னும் பாருங்களா அம்மன் தலைக்கு மேலே என்ன இருக்கும் அஞ்சு தலை பாம்பு இருக்கும் இல்லையா அம்மன்னாலே பாம்பு இருக்கும் ஆனால் லக்ஷ்மி தலைக்கு மேலே இருக்காது லக்ஷ்மி எங்கே இருப்பாங்க சத்தியுகத்தில் சத்தியுகத்தில் விகாரம் இருக்காது அதனால்தான் அம்மன் நாம் இப்போ இருக்கிற பார்ட்டு தான் அம்மன் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு 
அதான் சொல்கிறார் அங்கே விகாரங்களே இருக்காது ஏன்னா ராவண ராஜ்யமே முடிஞ்சிடும் சுத்தமாக அவனுடைய அம்சம் கூட இருக்காது சத்யுக அவனுடைய தலைமுறையே ஃபுல்லாக அழிச்சிடும் இல்லையா சத்யுக திரேதா யுகத்துக்கு ராம ராஜ்யம்னும் துவாபர கலியுகத்துக்கு ராவண ராஜ்யம்னும் சொல்லப்படுது அதே பாரதம் வைரம் மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா இப்ப சோழி மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்ப நான் உங்களுக்கு வைரம் போன்ற ஜென்மத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் எந்த ஜென்மம் பிராமண ஜென்மம் தான் வைரம் மாதிரி ஜென்மம் இல்லையா நேற்று வானில் பாபா சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் தெய்வ தெய்வீக குழந்தையாக பிறப்பீங்க தேவதைகளுக்கு ஆனால் ஈஸ்வர குழந்தையாக இருக்கிற இப்போ இருக்கிற மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு அங்கே இருக்காதுன்றது ஏன்னா எல்லாம் துடிச்சிட்டு இருக்கும்போது உங்களால் குஷியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல பா பாபா என்னை எப்படி மாற்றிட்ட உனக்கிட்ட நான் வரலன்னா இந்நேரம் நான் மென்டல் ஆகிட்டுமா இல்லை தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் இல்லையா ம் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் நம்ம மாற்றணும் இல்லை நம்மளுடைய குழந்த கணவன் எல்லாருமே இப்போ பாபா சொல்கிறோம் நீங்க என்னுடைய ஸ்ரீமத் படி நடுங்க அப்போதான் அது வைரம் மாதிரி உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் இந்த ஜென்மம் அவர் சொல்கிற மாதிரி நடக்கிறதுல தான் இருக்கு இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்படி நீங்கள் ஸ்ரீமத் படி நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா நீங்கள் சொர்க்கத்தின் சுகத்தை பார்க்க முடியாமல் போயிடுவீங்க எப்படி சொல்கிறார் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதுல தான் நீங்கள் அங்கே வரீங்களா வரலையான்றதே இருக்கு ஏதோ ஒரு பிரஜையா அப்படி ஆகிடும் வந்துடுவீங்க முழு சுகத்தை பார்க்க முடியாது இங்கேயும் பார்க்க முடியாது சங்கம் யுகமே சுகம் நிறைந்த யுகம் இங்கேயும் பார்க்க முடியாமல் போயிடும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கலன்னா சொர்க்கத்தில் துக்கத்துடைய பேர் கூட இருக்காது வேற எந்த கண்டமும் அங்கே இருக்காது உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்க வேற ஒரு கண்டம் இருக்கும்போது தான் இங்கே வந்து பிடிக்கணும் இங்கே இருக்கிற நகையை கொள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்லாம் தோணுது இல்லையா ஒரு குடும்பமாக இருக்கும் அப்படி இப்போ ஒரு சில கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமம் ஃபுல்லாகவே சொந்தக்காரங்களாகவே இருப்பாங்க திரும்ப நல்ல சின்ன சின்ன கிராமத்துலலாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஒரே ஜாதிக்காரங்க இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு திருட்டு பயம்லாம் இருக்காது திருட வந்தாலும் செத்தான் இல்லை எங்கே போனாலும் அவங்க தப்பிக்க முடியாது சொர்க்கம் அப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்போ இல்லை எல்லாம் ஒரு குடும்பம் மாதிரி அப்படி ஒரு அன்பு அமைதியானவங்களாக இருப்பாங்க துக்கத்துடைய பேரே இருக்காது வேறு கண்டமும் இருக்காது திருடுறதுக்கெலாம் வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ வைர வைடுரியம்லாம் இருக்கும் பாரதம் தான் உண்மையிலேயே பழமையான கண்டம் அமெரிக்கா வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஒரு ஐநூறு வருஷம் அது மாதிரி தான் ஆகுது ஆனால் இந்தியா வந்து யாராலையும் கணக்கிடவே முடியாது ஐயாயிரம் வருஷமா அது எப்பயுமே அழியல எப்பவுமே இருக்குது பாபா இந்தியான்னு சொல்கிறது அந்த சொர்க்கமாக இருந்த அந்த பகுதியை தான் சொல்கிறார் அது எப்பயுமே இருக்கும் எப்பயுமே அழியாது அந்த மாதிரி பழைய கண்டம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் எப்போ கண்டே பிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி பாரதத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு தேவி தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் மட்டும்தான் இந்த பாரதத்தில் இருந்துச்சு அதனால தான் அதை சொர்க்கம்னு சொன்னோம் அரை கல்பம் நீங்கள் அந்த சொர்க்கத்தின் சுகத்தை அனுபவிச்சீங்க பிறகு தான் இந்த ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமாச்சு சத்யுகத்துக்கு சிவாலயம்னும் நரகத்துக்கு வேஷி ஆலயம்னும் சொல்லப்படுது இல்லையா சிவனே கட்டின கோயில் அந்த சொர்க்கம் இந்த பாரதமே இறைவன் கட்டின கோயில் இல்லையா சிவாலயம் அதனால தான் சிவ ஜெயந்தி இங்கே கொண்டாடுறோம் சிவபாபாவினால உருவாக்கப்பட்டது சிவபாபா பிரம்மா மூலமாக சொர்க்கத்தின் ஸ்தாபனையை செய்கிறார் சங்கர் மூலமாக நரகத்தின் விநாசம் செய்ய வைக்கிறார் யார் ஸ்தாபனை செய்வாங்களோ அவங்களே தான் சொர்க்கத்தின் பாலனையும் செய்வாங்க அவங்களே தான் விஷ்ணுபுரிக்கு அதிபதியும் ஆவாங்க சிவபாபா தான் சூத்ரன்லேருந்து நம்மளை பிராமணராக ஆக்குறாரு 
இந்த சமயம் உங்களுடையது பிராமண வர்ணம் பிறகு இது தேவதைகளின் வர்ணம் ஆகிடும் பாருங்க பாபா போன வார்த்தை முரளியில சொன்னார் இல்லையா ஒரு அப்பா லௌகீக தந்தை குழந்தைய படைப்பார் பாலனை செய்வார் ஆனால் அழிக்க மாட்டார் இல்லையா அந்த குழந்தையும் அழிக்க மாட்டார் உலகத்தையும் அழிக்க மாட்டார் என் குழந்தை பிறந்துருச்சு இந்த ஊரில் இருந்தால் ஊரே கெட்டு போயிடும் ஊரே அழிச்சிடுன்றாரா ஆனால் நம்ம அப்பா பண்ணுறார் நம்மளை தூய்மையாக்கிட்டு இந்த உலகம் மோசமாக இருக்குது விட்டா என் குழந்தைய கேட்டுனா ஒட்டுமொத்த உலகம் அழிக்கப்படுது நமக்காக தான் அது நடக்குது சொர்க்கத்தில் அவங்க இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஆனால் யார் மூலமாக பண்ணுறார் பிரம்மா மூலமாக பண்ணுறார் சரி பிராமணர்கள் மூலமாகவும் பண்ணுற பாலனை சாரி ஸ்தாபனை சொர்க்கத்தின் ஸ்தாபனை ஏன் நம்ம மூலமாக பண்ணுறாருனா நாம் பண்ணுற முயற்சி கேட்டுற மாதிரி பதவியை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக அவரே பண்ணிட்டார்னா அப்புறம் நமக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் அதனால தான் யார் ஸ்தாபனை பண்ணுறாங்களோ அவங்களே பாலனை பண்ணுறாங்க அதாவது அதிபதி சொர்க்கத்தின் அதிபதி ஆகிடுறாங்க அதுக்காகத்தான் பாபா நம்மளை இப்போ நம்ம சூதரர்களாக இருக்கிறோம் எல்லா சக்தியும் வந்து அசுர குணத்தில் இருக்கிறோம் ஸோ நம்மளை அதிலேருந்து காப்பாற்றி பிராமணன் ஆக்குறாரு இப்போ பிராமணன் ஆனால் தான் நீங்கள் தேவதை ஆக முடியும் நீங்கள் இறைவன் மூலமாக பிராமண தர்மத்தில் வந்திருக்கிறீங்க உங்களை யார் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தா பாபா கூப்பிட்டு வந்த யாரோ ஒரு மாதாஜி சொல்லி வந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது பாபா தான் திடீர்னு அந்த இடத்துக்கு போய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லை இவ்வளோ நாள் இங்கே வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாள் கூட இந்த தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும்னு தோணலை திடீர்னு இன்னைக்கு மாதாஜி வரல திடீர்னு நான் இறங்கினோடனே எனக்கு தோணுது பஸ்ஸில் எல்லாருக்கும் வளைச்சி வளைச்சி கொடுத்துன்னு இருக்கிறோம் இங்கே ஏன் கொடுக்கல அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் நினைச்சேன் என்னடா அது சென்டர் பக்கத்தில் வந்துடுச்சு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு தடையும் மாதாஜி வீட்டுக்கு போய் சாவி வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் வர வேண்டியதாக இருக்குது இது தண்டனை மாதிரி இருக்குது நினைச்சேன் அப்புறம் இறங்கினோடனே பாபா சொல்கிறாரு பாபா நன்மைக்கு தான் பண்ணுவார் ஒன்று இந்த செல்லில் போட்டு பழைய வாணியை கேட்டுகிட்டே போகலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் திடீர்னு டச் வருது வாணிய கூடு அப்போ அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்போ டைம் வேஸ்ட் ஆகலை இல்லையா அதுக்காக ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி பண்ணக்கூடாது சரி அப்போ பாபா சொல்கிறாரு அதனால் தினம் ஒரு தெரு டார்கெட் எடுத்துக்கோங்க கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தெரு அப்போ ஒரு மாதத்தில் ஒன்று பேட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியாது முடியும் தானே ஒரு தெரு பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்க ம் ஓகேவா சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இறைவன் மூலமாக நீங்கள் பிராமண வரணும் அதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிடலாம் இல்லையா ரேஷன் கடை என்னைக்கு ரேஷன் கடையில் எல்லாரும் வருவாங்களா அன்னைக்கு போங்க சக்கரை போடும்போது அது மாதிரிலாம் வருவாங்க இல்லையா அப்போ போய் எல்லாருக்கும் கொடுங்க வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இங்கேயும் ரேஷன் கார்டில் போய் பொருள் வாங்குறீங்கல்ல சக்கரை வாங்க போவீங்கல்ல அன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க நாளைக்கு தான் போடுறாங்களா எத்தனை பேர் வருவாங்க அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒரு என்ன ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் முடிஞ்சிடும் தானே அந்த மூணு மணி நேரம் மட்டும் தியாகம் பண்ணி இருங்க பண்ண முடியுமா நோட்டீஸ் இருக்கா சரி அப்படியா இது கலர் இல்லையா அவங்கிட்ட சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இல்லைன்னா படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் விளக்கம் கொடுங்க அது கஷ்டம் இல்லை நீங்க ஈஸ்வரிய வர்ணத்தில் தந்தையோடு கூட பரந்தாமத்தில் இருப்பீங்க இப்போ பாபாவோடு இங்கே பிராமணராக இருக்கிறீங்க அப்புறம் பரந்தாமத்தில் இருப்பீங்க பிறகு அங்கேருந்து தேவதா வர்ணத்தில் வருவீங்க சத்யுகத்தில் ஒரு தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு வேறு எந்த கண்டமும் இல்லை அதற்கு பிறகு தான் இஸ்லாமியர்கள் புத்தர்கள்லாம் வந்தாங்க 
இப்போ பாண்டவர்களாகிய நீங்கள் தான் யோக பலத்தின் மூலமாக ஐந்து விகாரங்கள் மேலே வெற்றி அடைந்து உலகத்தை வென்றவர்களாக உலகத்தின் அதிபதியாக ஆகிறீங்க இவ்வளோதான் நம்ம ஞானம் மொத்தமே யோக பலத்தின் மூலமாக உலகத்தை அடைகிறோம் எப்படி ஐந்து விகாரங்களை வெல்வதன் மூலமாக இல்லையா யோக பலத்தின் மூலம் ஐந்து விகாரங்களை வெல்ல வைக்கிறாங்க அதன் மூலமாக உலகத்தின் அதிபதி ஆகிறோம் லக்ஷ்மி நாராயணன் சூரிய வம்சத்தினராக சொர்க்கத்தின் அதிபதியாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கூட சங்கம யுகத்தில் தான் பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி கிடைச்சிது நம்பர் ஒன் லக்ஷ்மி நாராயணன் இல்லையா இங்கே தான் கிடைக்கிது சங்கம யுகம் யாருடைய யுகம் தெரியுமா யாரோட யுகம் பிராமணர் பிராமணர்களுடைய இது அதனால் யார் பிராமணர் ஆகலையோ அவங்கள பொறு அவங்க எந்த யுகத்தில் இருக்கிறாங்க கலியுகத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் தந்தையுங்களை வைசியாலயத்தில் இருந்து வெளியேற்றி சிவாலயத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுறார் இல்லையா அது வைசியாலயம் அதாவது வேசி ஆலயம் இல்லையா விகாரம் நிறைந்த விகாரம் காமம் கோபம் பற்று இந்த விகாரங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலேருந்து அப்படியே உங்களுக்கு தூய்மையாக்கி சிவாலயம் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் இப்போ நீங்கள் பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள் சகோதர சகோதரிகள் ஒருபொழுதும் நீங்கள் விஷத்தை பருக முடியாது அப்படி பருகிட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பிரம்மகுமார் குமாரி கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதான் அதாவது ஒரு சகோதரன் சகோதரி விகாரத்தில் போனால் அது விலங்கினத்தில் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அது இல்லையா அப்போ நாம் எல்லாருமே ஒரு சிவனுடைய குழந்தைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சு போயிட்டால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பிரம்மகுமார் குமாரியே கிடையாது மற்றபடி நீங்கள் இல்லற விவகாரங்களில் இருந்து தான் ஆகணும் ஆனாலும் விகாரத்தில் உங்களால் போக முடியாது இந்த ராவண ராஜ்யத்தில் இருந்தபடியே தாமரை மலர் மாதிரி தூய்மையாக இருக்கணும் சாக்கடையில் இருக்கிறீங்க ஆனால் அந்த சாக்கடை மேலே தாமரை தாமரைக்கு மேலே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதை புரிஞ்சுங்க தாமரைக்கு மேலே நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய இயல்பான குணம் இயற்கையான குணம் தூய்மை எனக்குள்ள தூய்மையின்மை எண்ணம் கூட வர வாய்ப்பே கிடையாது ஆல்ரெடி நாராயணன் தான் நான் இல்லையா பிறகு இந்த சிருஷ்டி எப்படி பெருகும்ன்ற கேள்வியை எழ முடியாது ஏன்னா இந்த சிருஷ்டியை பெருகிறதுக்காக நாம் வரல தூய்மையான சிருஷ்டி அங்க யோக பலத்தின் மூலமாக குழந்தை பிறக்கும் இல்லையா பாபா அந்த சிருஷ்டிக்காக தான் நம்மளை தயார்படுத்துறாரு பாபாவுடைய கட்டளை நான் தூய்மையான உலகத்தை அமைக்க வந்திருக்கிறேன் அதனால நீங்க இந்த கடைசி பிறவியில தூய்மை ஆனீங்கன்னா தூய்மையான உலகத்துக்கு அதிபதியாக முடியும் இந்த ஒரு பிறவி தான் சொல்றாரு கிறிஸ்தவர்கள் பாருங்க பாவம் ஜென்ம ஜென்மமாக தூய்மையாக இருக்கிறாங்க கன்னிகாஸ்திரிகள் இல்லையா நமக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை அப்படியே விட்டுட்டார் நம்மளை எங்கே சர்ச்சில் தான் நம்ம வேதத்தை படிப்பாங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இந்து மதத்தில் ஏதாவது இருக்குதா எதுவும் கிடையாது எப்பயோ ஒரு தடவை போகும்போது பஜனை பாடும் அதுவும் என்ன அர்த்தனே தெரியாது சும்மா ஆடிட்டு வந்துடும் கடைசியில் வந்து திடீர்னு தூய்மை ஆக்கிறார் டக்குன்னு எல்லாத்தை விட உயர்ந்தவர் ஆக்கிறார் இல்லையா ஏன் தூய்மையான உலகத்துக்கு அதிபதி ஆக்கிறதுக்காக அவங்க எப்பயுமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு வர்றதில்லை நமக்கு எப்படிப்பட்ட லாட்ரி சீட்டு கிடச்சிருக்கு அதை பயன்படுத்தணும்ல விட்டுறக்கூடாது அப்போ ஏன்னா நம்ம தான் ரொம்ப மோசமாக விகாரத்தில் இருந்தோம் நமக்கு தான் கோபம் விகாரம் எல்லாமே பயங்கரமாக வரும் ஸோ அதை வெல்வதன் மூலமாக தான் உலகத்தின் அதிபதி ஆகிறேன் இல்லையா இதன் மீது தான் அபலைகள் மேலே கொடுமைகள் ஏற்படுது ருத்ர ஞான யஜ்யத்தில் அசுரர்களுடைய தடைகளும் ஏற்படுது ஆனால் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதுனால மட்டும்தான் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக ஆகிடுவீங்க அப்படின்னு தந்தை சொல்கிறார் இவ்வளவு காலம் நாங்கள் அசுர வழிப்படி அதாவது ஐந்து பூதங்களின் வழியில தான் இருந்தோம் 
அப்போ பாருங்க இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அபலைகள் மேலே இல்லையா இந்த காமத்தினால கொடுமைகள் ஏற்படுது அதோடைய நினைவாக தான் திரௌபதி துகிலூரிற மாதிரி அங்கே பக்தியில் காட்டுப்பட்டிருக்கு அதே பக்தியில் இன்னொன்னும் காட்டியிருக்கிறாங்க ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை வளர்க்கும் பொழுதெல்லாம் அசுரர்களை வந்து தடை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நிறைய அந்த பக்தி கதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிராமணர்கள் அதை வளர்ப்பாங்க அப்போ தடை வரும் தடை வரும்போது போய் சிவன் கிட்ட போய் நிற்பாங்க தடை வருது எங்களை காப்பாற்றுங்க விஷ்ணு கிட்ட போய் நிற்பாங்க உடனே அவங்க ஒரு அவதாரம் எடுத்து காப்பாற்றுற மாதிரி காட்டுவாங்க ஏன்னா இந்த ருத்ர ஞான யக்கியத்துக்கு தான் அவ்வளோ தடை எனக்கு தூய்மையாச்சே இல்லையா ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதுனால தான் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக ஆவீங்க என்ன ஆனாலும் ஸ்ரீமத்தை விட்டுறக்கூடாது தடை வருது அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ரீமத்தை மீறிக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிற இவ்வளவு காலம் நாம் அசுர வழிபடி நடந்ததுனால தான் துக்கத்தை அனுபவிச்சோம் ஐந்து பூதங்களுடைய வழியில் நடந்தோம் இந்த உலகத்தை ரெண்டே பேர் தான் வழி நடத்துகிறாங்க ஒன்று பாபா இன்னொன்று பூதம் என்ன பூதம் காமம் கோபம் பற்று பேரச அகங்காரன்ற ஐந்து பூதம் இந்த ஐந்து பூதம் எப்போ வரும் இந்த பஞ்சபூதத்துக்குள்ள பஞ்சபூதம் நான் நினச்சா தான் அது வரும் இந்த பூதமே நான் இல்லை ஆத்மா நான் நினச்சா வராது உடல் நினச்சா தான் வரும் இப்போ பூதம் பேய் தானே பூதம்னுவாங்க அந்த பேய்க்கு விகாரம் இல்லைன்னா பேயை அலையாது தெரியுமா அது அலையிறதே விகாரத்துக்காக தான் அலையுது இல்லை அன்புக்காக காமத்துக்காக இப்படி தான் அலைஞ்சின்னு இருக்குது இப்போ எல்லாத்துலேருந்தே நீங்கள் தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் பூதத்தின் வழிபடி போகாதீங்க அப்பா வழிபடி போங்க நான் ஆத்மா இந்த சரீரத்தின் மூலம் பாகத்தை ஏற்று நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது இந்த சிதம்பர ரகசியம் உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் உட்காந்து சிதம்பரத்தில் போய் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஆத்மான்னு சாலிகிராமத்தை தான் சொல்கிறாங்க சாலிகிராமம் ஒன்று இவ்வளோ பெருசாக கிடையாது சாலிகிராமம்னா என்னன்னு தெரியுமா என்ன குட்டி குட்டி லிங்கம் பெரிய நிறைய சிவன் கோயிலில் அப்படி இருக்குமா குட்டி குட்டி லிங்கம் வச்சுருப்பாங்களாம் அது நம்மளுடைய நினைவு ஆத்மாவுடைய நினைவு ஆனால் ஆத்மா ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசு கிடையாது ஆத்மா எவ்வளோ பெருசு கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு சின்ன புல் ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆத்மாவில் முழு பாகமும் நிரம்பி இருக்குது பாகத்தை ஏற்று நடிக்கிறதுக்காகத்தான் நாம் ஒரு உடம்பு விட்டு இன்னொன்று தாரணை செய்கிறேன் அப்படின்னு ஆத்மா சொல்லுது இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்களா கர்ம கணக்கு இருக்குல்ல என்கிட்ட ஒருத்தன் கடன் வாங்கி செத்து போயிட்டான் அவங்ககிட்ட நான் கடனை அடிக்கணுமே கடனை வாங்கணுமே ஆனால் வாங்கி தான் தெரிவிங்க எப்படி தெரிவிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சரீர தொட்டு ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் அவனுக்கு பிறப்பீங்க அல்லது கல்யாணம் பண்ணுவீங்க ஏதோ ஒன்று ஆகி வரும் ஸோ அந்த கர்ம கணக்கு முடிக்கிறதுக்காக அது மறுபடியும் போய் பிறந்தது தான் ஆகணும் ஆத்மா அப்போ கர்ம கணக்கு முடிக்கிறதுக்கு போச்சுன்னா நாமே அழணும் இல்லையா அதே மாதிரி பாகமும் பதிவாயிருக்கா அடுத்த நொடி வேறு வீட்டில் தான் அது நடிக்கணும்னு இருக்கிறத நீங்கள் அதை தடுக்க முடியும் இல்லையா அதனால் ஒரு உடம்பு விட்டு இன்னொன்று ஆத்மா எடுக்குதுன்னு ஆத்மா சொல்லுது நான் ஸ்ரீ நாராயணனுடைய ரூபத்தை தாரணை செஞ்சு இத்தனை பிறவிகள் ஆட்சி புரிவன்னு ஸ்ரீ நாராயணனுடைய ஆத்மா சொல்கிறாரு ஆத்மாவில் தான் முழுசாக அழியாத பாகம் நிரம்பி இருக்குது அது எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் தான் அழியாத பாகம் கரெக்டாக இந்த நாள் இந்த நேரம் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இங்கே தான் உட்காரோன்னு இருக்குதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையா ஐயாயிரம் வருஷத்து நடிப்பு அழியாமல் இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் இறை ஞானம் சிவன் ஞானம் காட் ஃபாதர்லி நாலேஜ் இறை தந்தையுடைய ஞானம்னு சொல்லப்படுது ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் ஆத்மாக்களுக்கு வந்து படிப்பிக்கிறார் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார் இல்லை ஆத்மாவின் தந்தை வந்து ஆத்மாவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் 
எந்த மனுஷனும் நமக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை எல்லையற்ற தந்தை தான் சொல்லி கொடுக்கிறார் அதனால தான் இந்த சக்கரம் எப்படி சுத்துது இந்த சிருஷ்டி சக்கரம் மற்றும் படைப்பு கர்த்தா அல்லது படைப்பினுடைய ஞானத்தை எந்த ஒரு மனுஷனும் தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஆனால் நாம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஞானம் பாபா கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது வேற யாருக்கிட்டையும் கிடையாது அதை பாபா குழந்தைங்களுக்கு தான் சொல்கிறது யார் பிராமணன் ஆகுறோமோ அவங்க தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சிவாலயமான சத்யுகத்தில் ஆட்சி புரியறதுக்காக தகுதி உடையவராக ஆகுறீங்க அது கதவு ரெண்டும் தொடங்குறீங்க இப்போ பாப்பா சொல்கிறேன் சிவாலயத்தில் ஆட்சி புரியறதுக்காக வரீங்க தகுதி உடையவராக இல்லையா பாரதம் இதுக்கு லாய்க்காக இருக்கும் பொழுது மிகவுமே அறிவு நிறைந்து இருந்தது இப்போ தந்தை மீண்டும் வைரம் மாதிரி ஆக்குறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு இப்போ பாபா சொல்ற அந்த சைட் கொஞ்சம் திறந்துடுறேன் ஸ்க்ரீனை கூட காற்று வரது ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல பாதி திறந்துடுறாங்க சரி இப்போ பாபா சொல்றாரு பாரதம் தகுதியுடையதாக சொர்க்கமாக இருக்கும் பொழுது அறிவு நிறைந்து இருந்ததாம் அதாவது பாரதவாசிகளை தான் சொல்கிறார் இல்லையா பாரதவாசிகளுக்கு அவ்வளோ அறிவு நிறைந்தவர்களாக இருந்தாங்க இப்போ தந்தை மீண்டும் உங்களை வைரம் மாதிரி ஆக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் என்னது வைரம் மாதிரி ஆகிறதுக்கு அவர் என்ன வழி கொடுக்குறாரோ அதை கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க ராவணனுடைய வழி உங்களை சோழி மாதிரி ஆக்கிடுச்சு பாபாவுடைய வழி வைரம் மாதிரி ஆக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் சோழி ஆகணுமா வைரம் ஆகணுமா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எந்த வழிப்படி நடக்கணும்னு நீங்களே முடிப்போம் ஒரு ஒரு வினாடியிலும் பாபா இந்த டைம் நீ சொன்ன மாதிரி நான் நடக்கிறேனா என்னுடைய புத்தியில் ஞானம் யோகம் சேவை மட்டும்தான் இருக்குதா இல்லை வேறு ஏதாவது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயத்த சிந்திக்கிறேனா எல்லைக்குட்பட்ட விஷயத்த சிந்தித்தாலே போச்சு இன்றைக்கி என்ன சமைக்கணும் அதை சமைக்கும் போது பார்த்தா போதும் இப்போவே நான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா உங்கள் ஆத்மாவுடைய சக்தி வேஸ்ட்டாக போகுது இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இந்த உலகத்துடைய ஆயுள் அஞ்சாயிரம் வருஷம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்குள்ளேயே தான் இந்த புது உலகம் பழைய உலகமாக மாறிடுது சத்யுகம் திரேதா யுகத்தை தான் புது உலகம்னு துவாபர கலியுகத்தை பழைய உலகம் நரகம்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாபா புது தெய்வீக உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்ய வந்திருக்கிறார் அப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக திரும்ப திரும்ப அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த சக்கரத்தை இதை கேட்டாவது சுற்றுங்கன்ட்டு பாபா சொல்கிற கண்டினியூஸாக இந்த சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணுன்றார் சுத்த மாற்றம் ஆனால் அவரே சுற்றும் போது என்ன பண்ணுறோம் பாபா சொன்னதே சொல்லின்னு இருக்கார் இவருக்கு வேறு வேலையே இல்லையான்னு நினச்சின்னு வரும் இல்லையா அப்போ இதை நாம் சுற்றணும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கிற நான் இப்போ பழைய உலகத்துடைய குணத்தை வர வைக்கலாமா விடக்கூடாது புது உலகத்துக்கு போனோம் அதுக்கு தான் பாபா வந்திருக்கார் அதுக்கு தான் நான் பாபா குழந்தை ஆனால் அது மைண்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒருத்தன் கோபப்படுத்தும் போது கோபம் வரும்போது சொல்லணும் ஐயோ ஐயோ புது உலகத்துடைய சமஸ்காரம் தான் வெளிப்படணும் பழைய சமஸ்காரம் வரக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் தான் முழுசாக எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுக்கிறீங்க அப்போ ஃபுல் சொர்க்கத்தை நீங்கள் தான் அனுபவிக்கிறீங்க ஆத்மா அதானே நீங்கள் இந்த உறுப்பு மூலமாக தான் இப்போ ஆத்ம பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு ஆத்ம பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுன்றது எப்படி பண்ணணும் ஆத்மா இந்த உறுப்புகள் மூலமாக பேசுது கேட்குது ஒரு பழைய உடலை விட்டுட்டு இன்னொன்று எடுக்குது நான் ஆத்மா உடம்பு கிடையாது உடம்பு கிடையாது உடம்பு இப்போயே சாவடிச்சிடுங்க செத்துட்டா எப்படி இருக்கும் இந்த உடம்பு அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் வாய் திறந்துட்டு இருக்கோம் ஈ முக்கியம் ஸோ அப்படியெல்லாம் நினைங்க உங்களுக்கு யார் மேலே பற்று வருதோ அவங்கள எப்போவுமே அதே மாதிரியே பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தப்பிப்போம் இல்லை நிஜமாலும் அது நடக்கும்போது ஐயோ பாபா ஏமாத்திட்டேன்னு அவர் சொல்லுவோம் அவர் என்னமோ அவங்களாம் சாக மாட்டாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி இல்லையா அவர் ஆல்ரெடி சேர்த்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஒரு பழைய உடலை விட்டுட்டு ஆத்மா தான் புதுசு எடுக்குது அப்போ அந்த ஆத்மா புது உடம்பு எடுத்தது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஏன் அழுகுறீங்களா அது புது உடம்பு எடுத்துகிட்டு குழந்தைய ஜாலியாக இருக்க போகுது கொஞ்ச நாளைக்கு ஆச்சு இல்லையா கர்ப்பத்தில் போய் கொஞ்சம் துடிக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் ஜா ஓரளவுக்கு ஆச்சு ஜாலியாக இருக்கும் நாம் தந்தையுடன் முதல்ல இனிய இல்லமாகிய பரந்தாமத்தில் இருந்தோம் 
ஸோ ஆத்ம பயிற்சியில் இவ்வளோ இருக்குது பரந்தாமத்தில் இருந்தோம் இப்போ நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறோம் இந்த ஆத்மாவும் என் பக்கத்தில் அங்கே தானே வந்திருக்கோம் ஏன்னா பக்கத்தில் இருந்திருக்கோம் ஓரளவாச்சும் பக்கத்தில் இருந்ததுனால தான் இப்பயும் பக்கத்தில் வந்து துக்கத்தை கொடுக்குது இல்லையா அப்போ அப்படி நினைங்க பரந்தாமத்தில் வச்சு அந்த ஆத்மா சக்தி கொடுங்க பரந்தாமத்தில் அந்த தலைகீழ் மரத்தில் ஆ அந்த தலைகீழ் மரத்தில் அந்த ஆத்மா எனக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சி அப்படியே அங்கேருந்தே நான் பாபா பக்கத்தில் இருக்கிறேன் அப்படியே சக்தி கொடுக்குறேன் அப்படி சக்தி கொடுங்க அப்படியெல்லாம் நினைக்கலாம் அப்படியும் நினைங்க அப்போ பிறகு நாமளே தான் தேவதை ஆகுறோம் அப்புறம் சத்திரியர் வைஷ்யர் சூதரர் ஆகுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வந்து பல தடவை சொல்லிட்டார் இன்னைக்கு நாமளே தான் தேவதை ஆகுறோம் சத்திரியர் வைஷ்யர் சூதரர் ஆகுறோம் அப்படின்ட்டு அப்போ இதை பல தடவை அவர் சுத்துறாருனா அந்த அளவுக்கு இது உள்ள போகணுன்றதுக்காக அவர் சுத்துறார் இல்லையா அதனால இந்த ஞானத்தை ஆத்மாக்களுக்கு பாபா தான் புரிய வைக்கிறாரு இப்ப இது நம்மளுடைய கடைசி பிறவி பிராமணர்களாகிய நாமத்தை சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை அடைஞ்சு தேவதை ஆகும் புது சரீரத்தை எடுப்போம் புது சரீரத்தை தரிப்போம்ன்ற புது ட்ரெஸ் போட்டுக்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சக்கரம் உங்க புத்தியில சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் பாத்தீங்களா அதுக்குதான் அவர் சுத்தி விடுறாரு உம் தூய்மையா இருக்கிறதுனால நீங்க சொர்க்கத்தின் ச நாம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஞான வாணியை கேட்டுட்டு வெளில போய் யாராவது வராத மாத்தா சின்னிக்கின்னா பாபா சொன்னேன் எதுவும் இன்னைக்கு புதுசா சொல்லலை அப்படின்னு போயிடும் இல்லையா சொல்ல மாட்டோம் சரி என்ன சொன்னார் பாபா இன்னைக்கு சக்கரத்தை சுத்துறது சக்கரத்தை சுத்த சொன்னார் இல்லையா அதான் இந்த சக்கரத்தையே திரும்ப திரும்ப சுத்திக்கிட்டே இருக்க சொல்றாரு அப்ப தூய்மையா இருக்கிறதுனால தான் நீங்க சொர்க்கத்தின் சக்கரவர்த்தி மகாராஜா ஆகிடுவீங்க எப்படி தூய்மையா இருப்பீங்க தூய்மையா இருந்தா சக்கரவர்த்தி மகாராஜா ஆயிடுங்க ஆனா எப்படி தூய்மையா இருப்பீங்க அதான் எப்படி ஐந்து விகாரத்தை விட்டுருவீங்க பாபா நினைவு பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அப்ப எப்படி அப்ப எப்படி முடியும் சக்கரம் அதுக்குதான் சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த இது மட்டும் இல்ல ஞான சிந்தனையும் அதுவுமே சக்கரம் தான் ஞான சக்கரம் கண்டினியூஸா மைண்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஞானம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஞானம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க சரி அது ஒரு பயிற்சி அது இல்லாம கூடவே ஏதோ ஒரு ஞானமும் இருக்கணும் சரி மற்ற நேரம் வீட்டுல இருக்கும்போது எப்படி நினைப்பீங்க குணங்கள்ல இருக்கிற எல்லாரும் அன்பா பாக்குறேன் என்கிட்டயும் எல்லாம் அன்பா இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் என்ன புரியுது அந்த மாதிரி பண்ணலாம் கரெக்டு சரி கூடவே அந்த ஞான முக்கியமான பயன்சை எழுதி வச்சு பார்க்கணும் எழுதுறீங்களா எழுதணும் இனிமேல் அடுத்த தடவை எடுத்துட்டு வரீங்க ஓகேவா டெய்லி அன்னனைக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதுல வர தாரணையை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறது கிடையாது இது இல்லாம ம் ஆ இன்னைக்கு வாணி வச்சு வீட்டுக்கு போனோடனே டக்குன்னு எழுதிடணும் அல்லது இங்க எடுத்துட்டு வந்தே கூட எழுதணும் சரி எழுதுந்தும் பிராக்டிஸும் பண்ணணும் அடுத்த நாள் வர வரைக்கும் இப்ப பாப்பா சொல்றாரு தூய்மையா இருக்கிற அப்பதான் தூய்மையின் சக்தி வரும் அதுக்காக தான் இதை சொல்ல வந்தது மைண்ட் ஃபுல்லா இதுலயே பிஸியா இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பாயிண்டாவது எழுதணும் என்னென்ன பாயிண்ட் எழுதுறது அந்த பாயிண்ட் டக்குன்னு கேட்டா நீங்க சொல்லணும் பார்த்து சொல்றது இல்லை டக்குன்னு சொல்லணும் அன்னைக்கு ஏதுன்றாச்சும் அப்ப அதுலயே புத்தி ஊறுனாதான் சொல்லும் அப்ப அதுலயே புத்தி ஊறணும்னா மற்ற விஷயங்கள் வரலன்னா தான் வரும் அதுலயே ஊறுனா முதல்ல மற்ற விஷயங்கள் வராது இவ்வளவும் பண்ணாதான் நீங்க தூய்மையா இருப்பீங்க தூய்மையான உலகத்தின் அதிபதி ஆவீங்க உம் அதான் பாபா சொல்றார் ஒரு பழைய வானில அவிக்த வானில அதாவது ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் ஆரம்பிச்சா ஏன்னா அப்போ உலகம் அழியும்னு நினைச்சாங்களே அப்ப வந்த வானில பாபா சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்துல என்ன ஆகும் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சிங்க வந்துருச்சு என்னாச்சு ஒன்னும் ஆகல இல்ல அப்படியே ஏதாவது ஆனா கூட உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாதுன்ற நீங்க பாதுகாப்பா இருப்பீங்கன்ற ஆனா எப்ப தெரியுமா பாதுகாப்பா இருப்பீங்க எல்லையற்ற சேவையில புத்தி பிஸியா இருந்தா மட்டும்தான் பாதுகாப்பா இருப்பீங்க இல்லாட்டினா என்ன ஆயிடும் 
ஏன்னா இங்க எல்லாமே உங்க நன்மைக்காக மட்டும்தான் நடக்கும்ன்றாரு சோ அப்ப நான் உலகத்துக்கு சக்தி கொடுக்கணும் சக்தி கொடுக்கணும் மத்தத நினைச்சா போயிடுச்சு சக்தி அப்படின்ற நினைவு இருக்கணும் அதனால புத்தி பிஸியா இருந்தாதான் பாதுகாப்பு காலியா வச்சிங்க ஐயோ என்ன ஆயிடுமோ அப்படி பதற ஆரம்பிச்சிடுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஒருத்தர் சக்தி கொடுக்க வேண்டியதாயிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த சுகர் வந்து ஒரு விரல எடுத்தாங்க அப்புறம் உள்ளங்கால் அப்படியே ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே அதை பார்த்தா அவங்க அழுகுறாங்க அழுகும் போது நான் இப்படி வரேன் வந்த உடனே அதை பார்த்தா ஒரு பயங்கரமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அவங்க அழுகிறது ஒரு மாதிரி மைண்டு ஒரு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகுது ஆ உடனே டக்குன்னு செல்ஃபோனில் பழைய வாணியை எடுத்து அப்படியே டக்குன்னு போட்டு அதை கேட்குறோம் இல்லைன்னா மைண்டு அதில் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் நமக்கு அங்கே அது போனதுக்கப்புறம் வெளியில் ஏதோ ஒரு மாயா வரும் மாட்டிக்குவீங்க ஸோ மைண்டை இதுலேயே பிஸியாக வச்சுக்கணும் ஞானம் ஞானம் இந்த முரளி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று பார்த்து இல்லை முடிஞ்சால் இங்கேயே கூட நீங்கள் செல்ஃபோன் எடுத்து எடுக்கிறத கூட அப்படியே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லா செல்லுமே ரெக்கார்டு இருக்குது அதை நீங்கள் போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லையா சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு சாதா காலம் இந்த இது புத்தியிலே சுத்தணும் அப்போ தான் தூய்மையாக இருப்பீங்க அப்போ தான் சொர்க்கத்தின் மகாராஜா மகாராணி ஆவீங்க யார் முந்தைய கல்பத்தில் இந்த மாதிரி கடுமையான முயற்சி செஞ்சு ஆனாங்களோ அவங்களுடைய புத்தியில் மட்டும்தான் இந்த விஷயங்கள் எப்போவுமே இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ பயிற்சி பண்ணணும் பாருங்கள் இல்லைன்னா புத்தியில் வரவே வராது உலகத்துடைய சரித்திர பூகோளம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று ஒரு சிலர் இதை புரிஞ்சிக்கிட்ட பிறகும் கூட இந்த படிப்பை விட்டுடுறாங்க கண்டிப்பாக சொர்க்கத்துக்கு அவங்க வருவாங்க ஆனால் யோகத்தில் மூழ்கின யோகியாகி பாவங்களை அழிக்காத வரைக்கும் கடுமையான தண்டனையை அவங்க அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் சொர் அனுபவிச்சு சொர்க்கத்தில் வருவாங்க ஆனாலும் பிரஜையிலும் ரொம்ப கீழான பிரஜை வேலைக்காரனுக்கும் வேலைக்காரி ஆயிடும் சொர்க்கத்தில் முதல்ல பாவன மகாராஜா மகாராணியாக இருந்தாங்க அவங்களே தான் பிறகு பத்தித்த ராஜா ராணி ஆனாங்க இப்ப அந்த ராஜா ராணி கூட இல்லை பாபா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு பாருங்க வானியில சொன்னதே சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அதுலேயும் புது விஷயம் வரும் இன்னைக்கு என்ன வந்துச்சு தெரியுமா இப்ப படிச்சதுல தான் தூய்மையான மகாராஜா மகாராணியா இருந்தவங்களே தான் தூய்மையற்ற மகாராஜா மகாராணி ஆகுறாங்கன்ற ராஜா ராணி ஆகுறாங்கன்ற தூய்மையா இருந்த அப்புறம் மகாராஜா கிடையாது ராஜா ராணி தான் அப்ப துவாபர கழிவுத்திலையும் ராஜராணி ஆகுறதும் நாம தான் வேலை பெரிய விஷயம் இல்லையா இப்ப எப்பவுமே ராஜராணியாக தான் இருந்திருக்கிறோம் நினைக்கும் போது எவ்வளவு பிஸியா இருக்குது இல்லையா அப்படியே மெய் சிலிருக்கும் அதை கேட்டா ஹம் இப்பவுமே ராஜராணி தான் எல்லாம் துக்கத்தை துடிக்கிறாங்க ஆனா நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி கிடைச்சிட்டு ஜாலியா இங்க வந்துருக்கிறோம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்ப எவ்வளவு குஷி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இப்போ சோழ ச பாண்டியர்களும் எப்படி இருந்தால் எல்லாம் நம்ம புகழ் தான் நாம தான் இருந்திருப்போம் அதான் தமிழ்நாட்டிலே கிடக்கிறோம் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இந்த ஈஸ்வரிய ஞானத்தை சரி இப்போ அந்த ராஜராணி ஆட்சியும் கிடையாது இப்போ மீண்டும் பாபா மூலமாக தூய்மையான ராஜராணி ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த ஈஸ்வரிய ஞானத்தை சரீரமற்ற நிராகார பரமபிதா தான் வந்து படிப்பிக்கிறாரு ஆனால் சரீரம் இல்லாத காரணத்தினால சாக்காரத்தில் வந்து படிப்பிக்கிறார் பிரம்மா உடலில் வந்து இந்த பிரம்மா பாபாவே அந்த நிராகாரமானவர்கிட்ட இருந்து தான் கேட்டிருக்கார் அவர் உடலுக்குள்ளே இருந்து தான் சிவபாபா சொல்கிறாரு இருந்தாலும் அவருடைய உடலுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது நிரா நிராகார தந்தை தான் கற்பிக்கிறார் பிரம்மா கற்பிக்கல இந்த ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் மனிதன்லேருந்து தேவதை ஆகுறீங்க இந்த பிரம்மாவுடைய ஆத்மாவும் படிக்குது குழந்தைங்களுடைய ஆத்மா கூட படிக்குது நல்லது இல்லையா நம்ம அப்பா பிரம்மாவும் படிக்கிறாரு குழந்தைங்களும் படிக்கிறோம் 
நல்ல அல்லது தீய சமஸ்காரங்கள் ஆத்மாவில் தான் இருக்குது அதனால தான் ஆத்மாவை தூய்மையாக்கிட்டா எல்லாமே தூய்மையாயிடுன்ற இல்லையா காது கண்டதை கேட்குது வாய் கண்டதை பேசுது கண்ணு கண்டதை பார்க்குது எது பண்ணுது எல்லாம் ஆத்மா பண்ணுது ஏன்னா ஆத்மாவில் அந்த சமஸ்காரம் இருக்கு அதனால ஆத்மா தூய்மையாக்குங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆத்மான்னு புரிஞ்சு பரமாத்மாவை நினைவு செய்யணும் நல்ல சமஸ்காரம் உங்க புத்தியில ஆத்மால இருந்துச்சுன்னா நல்ல வீட்டுல ஜென்மம் எடுப்பாங்க இதுதான் அந்த ரகசியம் லக்ஷ்மி நாராயணுக்கு சமமா ஆனீங்கன்னா தான் அவங்க வீட்டுல ஜென்மம் எடுப்போம் ஏன்னா ரொம்ப மோசமான சமஸ்காரம் உள்ளவங்க அவங்க வீட்டுல பிறக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க குழந்த மூலமா துக்கத்தை அனுபவிக்க இல்லையா இல்லையா அப்பா அம்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி குழந்தை தான் பிறக்கும் அதுதான் சொல்ற இப்ப பாபா சொல்றாரு பாருங்க பிரம்ம பாபா மம்மாவுடைய சீட்டு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் அவங்க வீட்டுல யாரும் பிறப்புமே இல்ல ஹம் இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா சமஸ்காரத்தை பொறுத்து தான் நீங்க நல்ல வீட்டுல பிறக்கிறதும் கெட்ட வீட்டில் பிறக்கிறதும் ஊனமாக பிறக்கிறதும் ஆரோக்கியமாக பிறக்கிறது எல்லாமே எங்கே இருக்குது சமஸ்காரத்தை வச்சு தான் இருக்குது இப்போ இதில் இன்னொரு ரகசியம் இருக்குது என்னுடைய அப்பா குடிகாரராக இருக்கிறாரு என்னுடைய கணவன் குடிகாரராக இருக்கிறாரு ஏன் இருக்கிறாரு ஒரு காலத்தில் நான் அப்படி இருந்திருப்பேன் அவங்க கூட சகவாசம் வச்சுருப்பேன் அது தொடர்பில் இப்போ வந்துடுச்சு கூட ஓட்டிட்டு வந்துச்சு இப்பவும் நம்மளுடைய புத்தி அங்கேயே இருந்துச்சுன்னா அங்கே தான் போய் ஜென்மம் எடுப்பீங்க சொர்க்கத்துக்கு வர மாட்டீங்க அதுக்கு தான் பாபா சொல்ற அவங்கள புத்தியினால இப்பயே சாவடிச்சிருங்க என்ன சம்மந்தம்னா அவங்களோட பற்று இருந்துச்சுன்னா நீங்க அங்கே தான் பிறப்பீங்க சொர்க்கத்துக்கு வரவே மாட்டோம் அதுக்காக தான் பற்றை அறுத்து எறிங்கன்னு சொல்றது ஏன்னா எங்க பற்று இருக்குதோ அங்கே தான் போயிடுவோம் நம்ம சாரா குடிகாரம் வீட்டில் பிறக்கிறதுக்காக நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்றோம் ஸோ அதுதான் ஞானத்தை போயிடுது நீங்க யோகத்தினால சகோதர ஆத்மா எல்லா யார் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்தாலும் எந்த கருணையினால நீங்க சக்தி கொடுக்குறீங்களோ கொடுக்குறீங்களா உங்க கணவனுக்கு மட்டும்தான் சக்தி கொடுக்குறீங்களா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லையா யாரா இருந்தாலும் கொடுக்கணும் எல்லாருமே சகோதர ஆத்மா தான் அதே இது அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் விலகி விலகி சக்தி கொடுக்கணும் ஆமா மாறணும் சக்தி இல்ல அதனாலதான் அழியக்கூடிய பொருள் டிவி டிவி ஏன் இருக்குது சாராய வீட்டுல சாராய கடை வைக்கணும் வைப்பீங்களா ஆனா டிவி வச்சிருக்கீங்கன்னா அதான் அர்த்தமே சாராயத்தோட மோசமான உலகம் எல்லா இடத்துக்கும் தேடி போக வைக்கிறதே அதுதான் இல்லையா இப்ப பாபி சொல்றாரு படிக்க படிக்க நிறைய குழந்தைங்க படிச்சு படிச்சு பின் ஞானத்தையே விட்டுடுறாங்க ஏன்னா மாயா அதோடைய பக்கம் இழுத்துடுது ஒரு புறம் இருக்கிறது ராவணனுடைய வழி மறுபுறம் இருக்கிறது ராமருடைய வழி எந்த பக்கம் போறீங்க அது உங்க கையில இருக்கு இந்த கடைசி பிரிவில் ராமருடைய வழிப்படி நடக்கணும் ராவணனுக்கு வெற்றி ஆகும் பொழுது சில நேரம் அங்க போயிடுறாங்க ராவணன் ஜெயிச்சிடறான் கவர்ந்து இழுத்துறான் போய் மாநிலையா பல ரூபத்துல வந்து பிடிச்சி இழுத்துடுறான் அப்ப அங்க போயிடுறாங்க சில சமயம் ஏன்னா ரெண்டுமே இப்ப இருக்குது இல்லையா பிறகு ராவணன் பக்கம் போயிட்டீங்கனால என்ன அர்த்தம் ராமருக்கு எதிரி ஆகிடுறீங்க எதிர்கட்சியில போய் சேர்ந்துட்டீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மிகுந்த கடுமையான தண்டனை உள்ளது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க பாபா விட்டுட்டு விகாரத்துல போனா கடுமையான தண்டனை இருக்குதுன்ற ஏன்னா ரொம்ப துடிப்போம் நாம தான் மற்றவங்களை விட யோ பாபா சொன்னாரு விட்டுட்டுமே இப்ப உண்மைதானே அப்படின்னு துடிப்போம் அதுதான் நீங்க ராமர் கிட்ட அடைக்கலம் புகுந்து இருக்கிறீங்க பிறகு ஒருவேளை துரோகியாகி ராவணன் கிட்ட அடைக்கலம் புகுந்தீங்கன்னா ராமரை நிந்திப்பீங்க இது உண்மையிலே ராமராஜ்யம் ராவண ராஜ்யத்துடைய நாடகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க அந்த பக்கம் போயிட்டாலே பாபாவுக்கு நிந்தனை தான் இல்லையா இருந்து விகாரத்துல போயிட்டாலே என்ன ஆகும் இத்தனை வருஷம் வந்தாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டாங்கன்னு சொல்றதே அவருக்கு நிந்தனை தானே 
அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிந்தனையும் பண்ணாலும் பண்ணுவீங்க நீங்கள் போயிட்டா அங்கே என்ன சொல்லிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் அங்கே அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருப்பீங்க அப்போ நிந்திக்க ஆரம்பிப்பீங்க இப்போ பயங்கரமான தண்டனை ராமராஜ்யம் பாதி ராவணராஜ்யம் பாதி ஆனால் இந்த சங்கம யுகத்திலே ரெண்டுமே நடக்குது ராமராஜ்யம் ராவணராஜ்யம் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற பாதி பேரை வளர்ச்சி போட்டுறான்ல அப்போ இது உங்களுடைய புத்தியில் இருக்குது சத்யுகம் சதோ பிரதானம் திரேத்த யுகம் சதோ துவாபர யுகம் ரஜோ கலியுகம் தமோ இப்போ நீங்கள் சதோ பிரதான நிலையை நோக்கி போகிறீங்க பாபா தான் சதோ பிரதானமாக ஆக்குறார் சதோ பிரதானம் என்ன அர்த்தம் பதினாறு கலைகளிலும் நிரம்பியவராக ஆகுறீங்க இல்லை ஒரு பாபாவுடைய நினைவு மட்டும் இருந்தால் தான் அது ஆக முடியும் பிறகு ராவணனுடைய தொடர்பில் வரும்போது தான் கலை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இப்போவே சங்கம யுகத்தில் ராவணன் தொடர்பு வரும்போதெல்லாம் யாருன்ன கலை என்ன ஆகும் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கலியுகத்தில் எந்த கலையுமே கிடையாது எல்லாருமே நாங்கள் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம் தூய்மை இழந்து கிடக்கிறோம் தான் சொல்கிறாங்க பதித உலகத்துடைய வினாசம் ஆக போகுது பாவன உலகத்துடைய ஸ்தாபனை ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த உலகத்து பக்கம் எதுக்கு போகிறீங்க தோக்க போகிற கட்சியில் யாரோ சேருவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பாபா தான் ஜெயிக்க போகிறார் அது தெரியும் அதோடைய நினைவாக தான் பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சதாக காட்டியிருக்கிறாங்க எல்லை இல்லாத தந்தை குழந்தைங்களை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க பகவானுடைய வீட்டில் பிராமண பிராமணிகளாகிய நீங்கள் பிறகு தேவதை ஆகிப்பீங்க அப்பாவுக்கு தெரியும்ல சாதாரண உலகியல் அப்பாவுக்கே தன்னுடைய குழந்தை பற்றி தெரியும்ல அப்போ நமக்கு நம்ம அப்பாவுக்கு தெரியாதா நீங்கள் எந்த மனநிலையில் இருக்கிறீங்க எவ்வளோ குஷியாக இருக்கிறீங்க எவ்வளோ சோகமாக இருக்கிறீங்க எல்லாமே தெரியும் பிறகு தேவதையாக போயிருங்க பிராமணனாக இருக்கிற நீங்கள் தேவதை ஆகிடுங்க பிறகு சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் இது இதே லைன் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இன்றைக்கி இல்லையா சக்கரம் இது சக்கரம் பிராமணர்களாகிய நீங்கள் சக்கரவர்த்தி ஆவீங்க இந்த சக்கரதாரி சுயதர்சன சக்கரதாரி ஆகிறதுனால சக்கரவர்த்தி ஆகுறீங்க ராஜயோகத்தை கற்றுக்கிட்டு இந்த ஞானத்தை தெய்வீக குணங்களாக தாரணை செய்வதன் மூலமாக சக்கரவர்த்தி ராஜா ராணி ஆகிடுவீங்க நினைவு செய்கிறதும் இருக்கணும் இந்த சக்கரமும் மைண்டில் சுற்றிட்டே இருக்கணும் தெய்வீக குணங்களும் மாறணும் அப்போ தான் சக்கரவர்த்தி ராஜா ராணியாக சத்தியுகத்தில் ஆவீங்க அதனால் முயற்சி செஞ்சு சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவியை அடையணும் அடைவீங்களா நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகு காலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையும் ஆகிய பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கு அனுமிக்க சாரம் இந்த கடைசி பிறவியில் ராமருடைய வழிப்படி நடக்கணும் ஒருபொழுதும் ராமரின் அடைக்கலத்தை விட்டுட்டு ராவணனுடைய அடைக்கலத்தில் போய் தந்தைக்கு நிந்தனை செஞ்சிடக்கூடாது பாபா கிட்ட அடைக்கலம் வாங்கியிருக்கோம் வெளியில் துக்கம் தாங்க முடியலன்னு இங்கே வந்துருக்கிறோம் இங்கே விட்டுட்டு போய் அங்கே போய் அடைக்கலம் வாங்கிடாது இங்கே ராவணன் கிட்ட அது பாபாவுக்கு நிந்தனை இப்போ பாபா சொல்கிறார் தண்டனையிலிருந்து விடுபடுறதுக்காக யோ இப்போ பாருங்களா ஒரு உண்மை சம்பவம் ஒரு பிரதருக்கு பயங்கர பக்கா வைட்டார் ஒரு வருஷத்து குழந்தை தான் சம பக்கா போனார்னா நேராக ஒரு ரூம்குள்ளே போவாராம் கதவை சாத்திக்கு வரோம் ஊதுபத்தி கோத்துட்டு யோகத்தில் உட்காந்துட்டு வரோம் அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கிற தேவையில்லாமல் பேசுறது எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி இருக்கார் அவர் போகிற சென்டருடைய சென்டருக்கு இன்னொருத்தர் போகிறார் அவர் முப்பது வருஷமாக இருக்கிறார் பாபா குழந்தைய முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கார் அந்த ஆத்மா இந்த பிரதருடைய அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவர் 
அவங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்ற இந்த பையனை அங்கெல்லாம் அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற எவ்வளவு பெரிய பாவம் ஏன் சொல்றாரு அனுப்புனா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் அனுப்பாதீங்க சொல்லக்கூடாது அப்ப நமக்கு ஒரு பிரதர் வந்து அது மாதிரி வீட்டுல பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்டருக்கு போக கூடாது ஆனா அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கிறாங்க நீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க அந்த பையனை போக கூடாதுன்றாங்க அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்ப நீங்க அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்க சொல்லுவீங்க அப்ப உங்க பையனை கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களான்னு கேப்பாங்க அப்ப ஏன் நீங்க இன்னும் உங்க பையனை சென்டருக்கு இட்டு போல கேப்பாங்க அதுக்குதான் தானத்தை வீட்டுல இருந்து தொடங்குங்கன்றது புரியுதா அப்ப என்ன ஆகுனா எங்க பையனால நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம் அதுல ஒண்ணு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் தடை இல்லையே நீங்க சொல்லலாம் நீங்க அழிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அழிச்சிட்டு வரலன்னா அவங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்க ஓ பையன் எல்லாம் அழிச்சிட்டு வர மாட்டாங்க இவங்க மட்டும் இவங்க பையன் அழிச்சிட்டு வரல சோ இதுவும் டிசர்வீஸ் தான் அதுக்குதான் முதல்ல குழந்தைங்களும் இங்க அழிச்சிட்டு வரணும் ஏன்னா பாபா கல்யாணத்துக்கு தடை சொல்ல உண்மையில தூய்மையா இருங்கன்னு தான் சொல்லிருக்கிறாரு அதனால அப்ப இங்க வந்த கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்த நீங்களே உங்களை அறியாம உலகத்துக்கு பரப்புறீங்க உங்க குழந்தை இங்க அழைச்சிட்டு வராதுதன் மூலமாக இப்ப இது எவ்வளவு பெரிய இப்ப இது எவ்வளவு வர வைக்க முடியும் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்றாங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம இருக்கிறீங்களா அது மட்டும் அனுப்புறீங்க இல்ல எந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு சிரிச்சுட்டே போகுது பிறந்த உடனே அடிச்சு வச்சு அனுப்புறீங்கல்ல அப்ப இது சும்மா நீங்க சொல்ற சாக்கு போக்கு இல்லையா யுக்தியா வர வைக்க முடியும் காலேஜுக்கு நீங்க தான் போய் சேர்க்கறீங்க அதான்பா காலேஜுக்கு நான் போகல எனக்கு அந்த காலேஜ் தேவையில நான் இங்க இருக்கிற காலேஜ் தான் படிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது இல்லடா அந்த காலேஜ் தான் நல்ல படிக்கணும் சொல்லி தானே போய் சேர்க்கறீங்க அப்ப இந்த காலேஜ் அதை விட நல்ல காலேஜ் சொல்ல வைக்க முடியாதா கண்டிப்பா முடியும் முயற்சி பண்றது இல்ல முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பா முடியும் சரி ஏன்னா நம்மள பார்த்து நம்ம குடும்பத்தை பார்த்து தான் மற்றவங்க மாறுவாங்க அதுதான் சரி பாபா பாருங்க முடிக்கிற நேரத்தில் எப்படி டச் பண்ணி சொல்கிறாரு பாருங்க இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஏன்னா நீ உங்கள் வாய் வழியாக வர வார்த்தையை பார்க்க மாட்டாங்க எப்படி உண்மையிலே நம்ம குடும்பம் இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க அதுதான் சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்படி இல்லைன்னா தந்தைக்கு நிந்தனை செஞ்சுடுவீங்க இல்லையா நான் நாராயணன் ஆகணும் என் பையனும் என் பொண்ணும் குட்டி தவிரா போனா பரவாயில்ல நினைக்கிற மாதிரி ஆயிடுதுல்ல டிவி நீங்க தானே வச்சிருக்கீங்க வீட்டுல நீங்க தானே வாங்கி வச்சீங்க நீங்க தானே கேபிள் காசு கொடுக்குறீங்க கட் பண்ண மனசு வரல ஏன் மனசு வர மாட்டேங்குது வீட்டுல சாராய கடை வைப்பீங்களா வைக்க மாட்டீங்கல்ல உங்க வீட்டுக்காரு தனியா வெளியில போய் தண்ணி அடிச்சுட்டு வா வீட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வராதுன்னு சொல்றீங்கல்ல அதே மாதிரி வெளில போய் டிவி பாக்கணும்னா பாத்துக்கோன்னு சொல்றீங்க ஏன் வச்சிருக்கீங்க நீங்களே சாத்தான வச்சுக்கிட்ட நீங்க அது மட்டும் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே மாறிடும் சரி சரி இல்ல இல்ல நீங்க அது யோசிங்க சரி பாபா சொல்ற வரதானம் வரதானம் சரி தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக யோகியாகி பாவங்களை அழிக்கணும் அப்பதான் அந்த தண்டனை ஞாபகம் வரணும் ஒரு ஒரு வினாடி ஐயோ இது பண்ணா நமக்கு பாவம் வச்சு பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்பப்ப யோகி ஆகிடணும் டக்கு டக்குன்னு பாபா கிட்ட புத்தி டக்குன்னு ஒரு ஞானத்தை போடுங்க அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தை போடுங்க டக்குன்னு வந்துடும் உத நீங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு அந்த நேரம் ஞானம் வரும் பண்ணலன்னா வராது உதாரணத்துக்கு என் தம்பி குழந்தை வந்து திடீர்னு ஸ்கேல் எடுத்து ஸ்கூல்ல அவங்க மிஸ் அடிக்கிறாங்கன்ட்டு என்ன வந்து ஐ சோ அப்படின்னு என்னை வந்து அடிக்கிறான் உடனே திரும்பி எடுத்தோடனே என்ன பண்ணும் அவன் அடிச்சோன்னா நம்ம திருப்பி அடிக்கணும் தானே தோணும் இப்படி கை வாங்குறோம் உடனே பாபா ஞாபகம் வருது பாபா சொல்றாரு குழந்தை அடிக்க கூடாது அது உங்களுடைய சகோதர ஆத்மா அடிக்கலாமா அது உங்களுடைய குட்டி சகோதரன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க உடனே கவனம் விட்டாச்சு சும்மா அப்படி மிரட்டுறதோட விட்டுறதோட போய் அப்ப பாபா நினைஞ்சானோ அப்பப்ப வரும் ஸோ அது இருந்து எல்லா பாவத்தையும் அழிக்கும் ஏன்னா பரிசுத்த ஆத்மா வச்சா அது பெரிய பாவம் இல்லையா தூய்மையான உலகத்துக்கு போகணும்னா அவசியம் நீங்க தூய்மையாகணும் வரதானும் 
பணம் யுக்தி இருக்குது நிறையா உடம்பு சரியில்லாம போகுது இல்லை எல்லாருக்கும் அப்போ சொல்லுங்க பாபாவுடைய நினைவு ஒழிப்புள்ளியா பண்ணிட்டே இருந்தா டக்குன்னு சரியாவதா இல்லையான்னு பாருங்க பாருங்க இந்த மாதாஜியுடைய பொண்ணு அவங்க வீட்டு காலேஜில் ஓட்டப்பந்தயம் இருந்துச்சான் ஓடும் பொழுது ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுடைய ஃப்ரெண்டு பின்னாடி ஓடி வந்துச்சான் ஸ்லோவாக அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு அந்த பொண்ணை எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாலும் இங்கே வரமாட்டேங்குது ஆனால் இவங்க சொன்னது வந்து அவங்க பாபா பாபா பண்ணால அது அதோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் பாபா அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட் ஓடணும் வேகமாக ஓடணும் அந்த ஆத்மா கூட போய் ஓட வைங்க பாபா ஓட வைங்க பாபா சொன்னா ஆச்சரியமா அது ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சான் அதுக்கு ஆச்சரியமா இங்க வந்து அதுக்கு அப்ப வருது இல்ல அப்ப நீங்க இத சொல்லி வைங்க உனக்கு பிரச்சனை பாபா கிட்ட சொல்லு நடக்குதான்னு பாருன்னு சொல்லுங்க அப்ப அது வரும்போது பாத்தியா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாருல நீ அவருக்கு நன்றி சொல்லணும்ல ஒருத்தங்க மனுஷன் ஹெல்ப் பண்ணால தேங்க்ஸ் சொல்றல இன்னைக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு வா பாபா வீட்டுக்கு கூட்டுவாங்க அந்த அந்த வாய்ப்பு நீங்க அந்தந்த டைம் பயன்படுது எங்க எங்க அப்பா அம்மா கேட்கவே மாட்டாங்க எப்ப பிரச்சனை வந்தாலும் உடனடியா ரொம்ப இது இருக்கும்போது பாபா நினைக்க சொன்னா பண்ணுவாங்க அந்த நேரம் நினைக்கும் உயிர் போற வழி இருக்குதுன்னு வாங்கல்ல அந்த நேரம் போடுங்க இந்த மந்திரத்தை கண்டிப்பா கேட்பாங்க அந்த காலேஜில் பர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்க சொல்லுங்க நம்ம போய் அங்கே சொல்லலாம் பர்மிஷன் டீச்சர்ட்ட சொல்லி நாங்கள் வந்து சொல்றோம்னு சொல்ல சொல்லுங்க இல்ல நீங்களே கூட போய் நாளைக்கு நாங்கள் பிரதர் வந்து சொல்றோம்ட்டு கேட்டுட்டு வாங்க சம வாய்ப்பு ம் சரி அப்போ இந்த இந்த சம்பவத்தை சொல்லியே சொல்ல சொல்லுங்க ஓகேவா ம் சரி அப்ப தூய்மையான உலகத்துக்கு போனா அவசியம் நாம் என்ன ஆகணும் தூய்மையாகணும் பாபா நினைவிலே இருக்கணும் வரதானும் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கூட அல்லது மட் சம்பந்தங்களை ஏற்று நடத்துகையிலும் துக்கங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கிற நஷ்ட மோகா அதாவது மோகத்தை நீக்கிய ட்ரஸ்டி ஆகுங்கள் மோகத்தை நீக்கிய ட்ரஸ்டி ஆகுங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிற வேலை பண்ணாலும் மற்றவங்களை உறவுகளை ஏற்று நடக்கும் பொழுதும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் துக்கத்துலேருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் நஷ்ட மோகா மோகத்தை வென்ற ட்ரஸ்டியாக இருக்கணும் லௌகீக சம்பந்தங்களுக்கு இடையில இருக்கும் பொழுது சம்பந்தங்களை ஏற்று நடக்கிறது தனி விஷயம் மேலும் அவற்றின் பக்கம் கவரப்பட்டு விடுவது தனி விஷயம் ட்ரஸ்டியாகி பணம் சம்பாதிக்கிறது தனி விஷயம் பற்றுதலோடு சம்பாதிக்கிறது மோகத்தோட சம்பாதிக்கிறது தனி விஷயம் நஷ்ட மோகா அதாவது மோகத்தை நீக்கிய அல்லது ட்ரஸ்டியின் அடையாளமாவது துக்கம் மற்றும் அசாந்தியோடைய பேரு அடையாளம் கூட இருக்கக்கூடாது சில சமயம் சம்பாதிக்கிறதுல பணம் மேலும் கீழும் ஆகலாம் சம்பந்தங்களை ஏற்று நடத்தும் பொழுது ஒருத்தர் நோய்வாய்ப்பட்டு விடலாம் ஆனாலும் கூட துக்கத்தின் அலைகள் வரக்கூடாது எப்பவுமே கவலை இல்லாத சக்கரவர்த்தி புரியுதா என்ன புரியுது பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லா பிஸ்னஸும் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி எல்லாம் இருக்காது திடீர்னு சீசன் இருக்கும் திடீர்னு கஸ்டமர் போகும் திடீர்னு நம்ம வச்சிருக்கிற இப்போ உதாரணத்துக்கு விவசாயம் பண்ணுறோம் விளைச்சல் இல்லாமல் போகலாம் நிறைய ஆகும் அது மாதிரி வெள்ளம் வரலாம் எதோ ஆகும் இப்போ பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க உறவுகளை பராமரிக்கிறீங்க ரெண்டு விதமாக அதை பண்ணலாம் ஒன்றும் அப்படியே அபாசமாக வளர்க்குறது இருக்குது விடுபட்டு வளர்க்குறது இருக்குது அது ரெண்டும் வேறு பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அதுதான் அப்படியே அன்பு பொழிகிற மாதிரியே இருக்கும் புத்தினால அது ஆல்ரெடி சாவடிச்சு தான் வாழ்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்புறம் ஆத்மா என்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அது கர்ம கணக்கு நல்ல பாபா குழந்தை ஆக்கணும்னு வளர்ப்பீங்க 
அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நோயின்னு வந்துச்சுன்னா அப்பா பதறுவார் மாமியார் பதறுவார் ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக இருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீலாம் ஒரு அம்மாவா நான் பதறேன் பதறுனா சரியாயிடுமா இல்லையா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது அப்போ அந்த விலகி இருக்கிறீங்க அது செத்தே போனாலும் நீங்கள் கவலைப்பட போகிறது கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி செத்து சாவடிச்சு தான் வச்சுருக்கிறீங்க இப்போ எனக்கு இந்த இந்த பொறுப்பு அவ்வளோதான் சென்டரில் இருக்கிறீங்க மற்ற சிஸ்டர் பிரதர்ஸை பராமரிக்கிறது உங்களுடைய கடமை அவங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டீங்க அந்த மாதிரி வீடே சென்டர் தான் உங்களுக்கு இல்லையா ஆ அது சகோதர ஆத்மா அவ்வளோதான் ஆ அப்போ அவங்களுக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டீங்க உழுந்து உழுந்து அவங்களுக்கு சக்தியை கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை குழந்தைக்கு அம்மா நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பற்று அந்த யோகா வேலை செய்யாது இல்லையா அப்போ நீங்கள் குஷியாக இருந்தால் தான் அந்த குஷி நதிர் வலைகள் அங்கே போகும் நீங்கள் உளுந்து உளுந்து சக்தி கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு உள்ள ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் உடனே ஃபோன் பண்ணி பிரதர் நீங்கள் சக்தி கொடுங்க பிரதர் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு போயிடுச்சுன்ட்டு ஆ அதுதான் அதுக்கான நம்ம இருக்கிறோம் உலகத்துக்கு சக்தி கொடுக்க இருக்கிறோம் இல்லையா குஷியில் இருக்கணும் அது அங்கே அந்த மாதிரி டைமில் தான் ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கிட்டு இந்த பாபா ஞானத்தை ஃபுல்லாக ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் குஷியில் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது பாபா கேரண்டி கொடுக்குற நீங்கள் எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க இல்லையா ம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையும் எதுவும் ஆகாது அப்படி ஆச்சுன்னா அது உங்களுக்கு தான் நன்மை ஏன்னா கட் பண்ண சொன்னார் நீங்கள் கட் பண்ணல அவர் கட் பண்ணுறார் அவ்வளோதான் இல்லையா கட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினச்சிட்டு கட் பண்ணுறாரு கட் பண்ணும்போது துடிக்கும் போது தான் ஓ இன்னும் கட் பண்ணல பிள்ளை இருக்கு குழந்த அதான் அந்த மாத்தாச்சிக்கு நடந்துச்சு கணவரை கட் பண்ணார் பாபாவுக்கே ஆச்சுனா பரவாயில்ல குழந்த நல்லா இருக்குது தம்பியை கட் பண்ணார் அவர் இறக்கும் போதும் இவங்க ஜாலியாக யோகா பண்ணாங்க மருமகனை கட் பண்ணா துடிக்கிறாங்க அப்போ தான் பாபாக்கே தெரியுது ஓ இருக்குது பற்று இல்லையா அதான் பாபா சார் அதே மாதிரி பணத்தை சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு பைசா கூட லாபம் வரலைன்னா கூட நீங்கள் அதே குஷியாக இருக்கணும் ஏன்னா அது பாபாவுக்கு தெரியும் எப்படி அனுப்பணுன்ட்டு உங்களுக்கு தேவையானது வந்துடும் இப்போ மதுபனில் வந்து நீங்கள் இன்னும் மதுபனுக்கு போகல இல்லையா கண்டிப்பாக போயிடுங்க சரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் கடை இருக்கும் காலையில் ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து ஏதோ பன்னெண்டு மணி வரையுமோ அவ்வளோதான் ஆனால் ஜே 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 ஜேன்னு கூட்டம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க புருஷார்த்தம் பண்ண தேவை இல்லையா அங்கே கடையில் இருக்கிறவங்களாம் யார் இங்கேருந்து போன சேவாதாரிகள் தானே இருக்கிறாங்க பன்னெண்டு மணி வரையும் தான் வேணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே வாங்கிக்க வேண்டிதான் ஜே ஜே ஜேன்னு கூட்டம் இருக்குதுன்றதுக்காக ஃபுல் நாளும் திறந்தெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க பற்று இல்லை அது மாதிரி இல்லையா எகியத்துக்கு தான் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் பற்று இல்லாமல் பண்ணும் எகியத்துக்கு இது கொடுத்தா நல்லா காசு வரும்ன்ற அந்த பற்று கூட இருக்கக்கூடாது என்னுடைய கடமை இங்கே இருந்தால் செஞ்சோம் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுவீங்களா ஒரு கடை வச்சுருந்தீங்கன்னா இது போதும் முஸ்லீம் பண்ணுறாங்க வெள்ளிக்கிழமையான கடை மூடிடுறாங்க தொழுகைக்கு போகணுன்ட்டு இல்லையா நாம் எந்த இந்துவாவது பண்ணுறாங்களா அப்படி ஆள் விட்டு போவாங்க இப்போ நாம் அப்படி இருக்கணும் அவங்கள விட்டுருங்க அவங்க எல்லா அஞ்ஞானிகள் நாம் எப்படி இருக்கணும் இல்லையா அதனால் பணம் வரும் போகும் ஆனால் மனநிலை கவலையற்றாக இருக்கணும் காசு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போதும் நீங்கள் அப்படி தான் இருக்கணும் ஒன்றுமே இல்லைன்னும் போதும் அப்படி தான் இருக்கணும் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய வண்டி இருக்கும் அந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு போகும்போதும் அதே குஷி தான் இருக்கணும் அந்த வண்டி இல்லை நடந்து போனாலும் அதே குஷி தான் இருக்கணும் அது இருக்கும் சென்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அது அவங்களுக்கு இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதுதான் அதுதான் நிமித்தம் பொறுப்பாளர் எஜமானன் என்ன இந்த குடும்பம்ன்ற சென்டருக்கு பொறுப்பாக்கி இருக்காரு இந்த கடன்ற சென்டருக்கு பொறுப்பாக்கி இருக்காரு வர்றது வர்றது பாபாவுக்கு அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த அதுக்காக நாள் ஃபுல்லா அங்கேயே உட்காந்து நிற்கிறாரு டைம் முடிஞ்சிச்சு இந்த டைம்ல வரல எனக்கு அது தேவையில்லை நான் இப்ப சேவைக்கு போறேன் ஒரு மணி நேரம் டெய்லியும் கம்பல்சரி போங்க அதுலதான் இருக்கு ஒரு தெரு குறைஞ்சது அல்லது ரெண்டு தேர் கூட எடுத்துக்கோங்க அதை கொடுக்கும் பொழுது வர சுகம் நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் வராது கொடுத்து பாருங்க தெரியும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தங்க யோகாவின் சாட்சிகள் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் போனப்பா அவங்க டீச்சர் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு இந்த சேவை பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய இதை பரப்புறதை ஏன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இதில் தான் எனக்கு நிம்மதின்ட்டு 
அவங்களுக்கும் எதுவும் காசெல்லாம் வரப்போகிறது இல்லை அப்போ இந்த சேவையோட சுகத்தை அனுபவம் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எப்போ தான் அனுபவம் பண்ணுறது பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும் அன்னைக்கு கடையை யாராவது பார்த்துக்க சொல்லிட்டு நீங்கள் பட்டு கண்ணை மூடிட்டு போங்க கண்டிப்பாக யாராவது பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் செத்துட்டு அவங்க பிஸ்னஸை மூட வா போகிறாங்க நடக்கும் தானே நீங்கள் ஆல்ரெடி செத்துட்டீங்க தானே அப்போ போங்க அப்போ போங்க சரி ஏன்னா நீங்கள் கவலை இல்லாத சக்கரவர்த்தி எதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அவங்களே சொல்லுவாங்க நீ நம்ம கவலை இல்லாத சக்கரவர்த்தின்னு வாங்க அப்படி சொல்லணும் இல்லையா என்னால் நான் பாபாவுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் நான் போயிடுவோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்ட்டு போயிடுங்க இல்லையா அப்போ அவங்க அந்த மாதா கோயிலில் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு கூட்டம் வந்துச்சு நான் சேவைக்கு வர முடியல நீங்கள் போனீங்க தானே ஆ கோணம் குப்போம் கோணம் குப்போம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகல கடை போட போ நீங்கள் தானே அந்த ஒரு நாள் கூட உங்கள் கணவன் கடையை பார்த்துக்கிறாரு புள்ள கடையை பார்த்துக்கிறாரு நீங்கள் சேவை பண்ணியிருக்கலாம்ல ஒரு மணி நேரம் அது பண்ணியிருக்கலாம் தானே ஆடா அங்கே உங்கள் கடைக்கு வரவங்களுக்காவது உட்காந்த இடத்துல நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கலாம்ல சரி இப்போ பாபா சொல்ற நீங்க கொடுக்க கூட தேவையில்ல பக்கத்துல ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டு வச்சுடுங்க அவங்களே வந்து எடுத்துக்கோங்க இது என்ன நாராயண பார்த்தாலே எடுத்துக்கோங்க சைக்கிள் ஸ்டாண்டர்லாம் அப்படிதான் எடுத்துக்கிறாங்க நாங்க கொடுத்துடுறோம் அவங்க அப்படியே வச்சிருவாங்க வரவங்க அழகா எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா நாராயண பார்த்தா யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க உம் இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆகிறதுக்கு தான் பாபா குழந்தையாக இருக்கீங்க அதனால் எதுலேயும் உங்கள் புத்தி மாற்றக்கூடாது பணத்திலையும் மாற்றக்கூடாது உலகத்தின் உறவுகள்லையும் தேக சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளையும் புத்தி போகக்கூடாது ஸ்லோகன் யார் பலவீனமானவங்களுக்கு தைரியத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குத்தான் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்னு சொல்லப்படுது பலவீனமானவர்கள் யார் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பலவீனமானவர்களாம் யாருக்குமே சக்தி கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு பலம் சக்தி கொடுக்கறோம் எதிர்கொள்ளும் சக்தி அப்போ தான் தைரியம் வரும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்றது தான் தைரியம் கத்தி எடுத்து வெட்டுறது தைரியம் கிடையாது இல்லையா பயப்படுறாங்க ஏதோ ஆயிடுமோன்னு பயந்துட்டு தான் போய் வெட்டவே போகிறோம் நம்ம விட்டு அவன் நம்மளை வெட்டிடுவான்னு தான் வெட்ட போகிறோம் அப்போ எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லை எதுவும் ஆகாதுன்ற ஞானம் இல்லை எல்லா நன்மைக்கு தான் நடக்குதுன்ற ஞானம் இல்லை எல்லாம் சுபமாக மாறிடும்ன்ற ஞானம் இல்லை அப்போ அந்த சக்தியை கொடுங்க அப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த சக்தியை கொடுக்கறதுல உங்களுடைய புத்தி பிஸியாக இருக்கணும் எப்போ கொடுப்பீங்க அந்த கருணை என்னோட குழந்த துடிச்சிட்டு இருக்குது ஒரு வினாடி விடாமல் குழந்த துடிச்சிட்டு தானே இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம குழந்த தான் எல்லாம் துடிச்சிட்டு தானே இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு கோயிலில் கதறிட்டு இருக்கும் தானே இந்த நொடி கூட ஒரு ஒரு நொடியும் இந்த கதை இருக்குது தானே இருக்கும் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவங்களும் அப்போ அந்த தாய் அன்பு இருக்கிறவங்க தான் அதை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ புத்தி எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருந்தால் தான் அந்த சக்தியை கொடுக்க முடியும் இல்லையா அப்படி கருணை உள்ளம் கொண்டு கருணை உள்ளம் கொண்டவளை கருமாறி அம்மான்னு பாடுறாங்க அதை கேட்கும்போதே நமக்கு போதையாக இருக்குது ஆனால் நம்மள தான் பாடுறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா அப்போ அவ்வளோ கருணை உள்ளம் கொண்டவராகி ஒரு வினாடி விடாமல் ஞான சூரியனாகி சக்தியை கொடுங்க சக்திகளின் சூரியன் தான் சூரியன் இருட்டாகுமா சூரியன் இருட்டாகிறது நடக்கிற காரியமா அப்போ நான் சூரியன் பா என்ன சூரியன் லைட்டோஸ் மைட்டோஸ் சக்திகளின் சூரியன் ஒளியின் சூரியன் ஒளியாக தான் இருக்கிறோம் ஒளியாக தான் பார்க்குறான் எல்லா ஒளியும் மங்கி கிடக்குது ஆத்மா நான் சக்தியை கொடுத்துட்டே இருக்கிறான் ஆத்மாவை பாருங்க பார்க்கும்போது அது மங்கி இருக்குதுன்னு தெரியும் சக்தி கொடுத்துட்டே இருங்க ஒவ்வொரு தடவை நோட்டீஸ் கொடுக்கும்போது ஆத்மாவை பார்த்து அந்த ஆத்மாவுக்கு சக்தி கொடுங்க உங்கள் உங்கள் பார்வைப்பட்ட அந்த செகண்ட் கொஞ்சமாவது அது பிரகாசமாகணும் மனசால் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியும் நம்மளால் சக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்னு உங்களை சொல்ல முடியும் ஓம் சாந்தி தைரியத்தையும் சக்திகளையும் கொடுங்க பலத்தை கொடுங்க பலவீனமானவர்களுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாரு சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையில நிகாரப்பாக 
வரக்கூடாது கூட சொல்ல வரமே முடியாது இல்லையா பாபாவுடைய வழிபடி நடக்கிறவர்கள் ஓம் சக்தி